করছিলাম তো সেম ভ্যালিডেশন করলে আমাদের আরো প্রয়োজন হবে যখন আমরা একটা ব্লক ক্রিয়েট করব একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করব তখন আরো প্রয়োজন হবে আমাদের তো এখন আসেন যদি আমরা জাস্ট একটা কিছু দিয়ে সাবমিট করি যেমন আমাদের মঙ্গো এর যে ইউজার গুলো ছিল সম্ভবত হচ্ছে ব্লক ডিবি ব্লক ডিবি তে অ্যাডমিন এডার জিমেইল নামে আমাদের কিছু একটা ছিল আর তার পাসওয়ার্ড ছিল কি 1 2 3 4 তো এখানে একটি পার্ট দেখানো বাকি ছিল সেটা হচ্ছে কি আমাদের পাসওয়ার্ডটা তো আমরা এখন দেখতে পারি ঠিক না যে আমাদের যে কোনো ইউজার যখন এখানে ভিজিট করে তখন সে কি করতে পারে দেখতে পারে যে আসলে কি যদি আমাদের ডেটাবেজে আসে আর কি আমরা সকল ইউজারের পাসওয়ার্ড দেখতে পারি তো আসলে এটাকে একটু সিকিউর করা উচিত হ্যাঁ তো এই সিকিউর করার জন্য একটি প্যাকেজ ইউজ করা হয় এর নাম হচ্ছে বাইক্রিপ্ট হ্যাঁ তো বাইক্রিপ্টটা কি আমরা একটু দেখি আপনি যদি লেখেন এক্সপ্রেস বাইক্রিপ্ট তো মোটামুটি সাথে সাথে এটার আপনি প্যাকেজটা পেয়ে যাবেন নোট ডট বাইক্রিপ ডট জেস তো বাইক্রিপ ডট জেস কি করে সে হচ্ছে আপনি যখন একটা স্ট্রিং তাকে প্রোভাইড করেন হতে পারে এক থেকে আট অথবা এ বি সি ডি মিক্সড হ্যাঁ সে আপনাকে অনেকটা ইনক্রিপ্ট করে দিবে আর কি হ্যাঁ যেটা আসলে রিডেবল না কিন্তু এই যে প্যাকেজটা আছে সে আবার এটা কি করতে পারে ডিকোড করে ম্যাচ করতে পারে তো তার নিজস্ব একটা মেকানিজম আছে যার মাধ্যমে সে করতে পারে তো এখানে দেখেন বাইক ট্রিপটা হচ্ছে একটা প্যাকেজ আমরা এখান থেকে ইনক্লুড করবো দেন হচ্ছে একটা সলভ রাউন্ড হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে আসলে আপনি কত ক্যারেক্টারে এটাকে চান আর কি হ্যাঁ যে আপনি এটাকে বাইক ট্রিপ্ট করতে চান বা ইনক্রিপ্ট করতে চান তো দেন আপনি কিছু একটা দিতে পারেন এরকম মেন ইউজার মেন ইউজটা হচ্ছে দেখেন আপনি যদি আমরা সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি ইউজ করি হচ্ছে এটা হ্যাঁ বাইক ট্রিপ ডট হ্যাশ তো হ্যাশ যেটা করে যে কোনো একটা প্লেন পাসওয়ার্ডকে বা প্লেন টেক্সটকে সে হচ্ছে একটা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে দেয় হ্যাঁ এনক্রিপ্টেড হ্যাশে কনভার্ট করে দেয় যেটা রিডেবল না সবার জন্য দেন সে দুটো জিনিস রিটার্ন করে একটা হচ্ছে এরর আর একটা হচ্ছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এই ফাংশানে মানে এই দুটো কাজ যখন শেষ সে আরেকটি ফাংশানকে কল করে তো সেটা আমাদেরকে লিখে দিতে হয় ওই ফাংশানটা একটা এরর রিসিভ করে আর একটা হ্যাশ রিসিভ করে এরও থাকলে এরর রিসিভ করবে অথবা হ্যাশ থাকলে হ্যাশ রিসিভ করবে আর একটা দেখেন যদি কম্পেয়ার করতে চান হ্যাঁ তো কম্পেয়ার করার জন্য প্রথমে আপনার প্লেন পাসওয়ার্ড দিতে হবে দেন হ্যাশ ইউজ করতে হবে তো আমরা একটু ইউজ ইউজ কেসটা দেখে ফেলি প্রথমে বাইক ক্রিপ্টি ইনস্টল করে ফেলি তো ইনস্টল করার জন্য আপনাকে সার্ভারটা অফ করতে হবে তো অফ করার পর আপনি যদি লেখেন এনপিএম আই তো এটা আমাদের মেন ডিপেন্ডেন্সি তো আমরা জাস্ট এনপিএম আই বাইক ক্রিপ্ট লিখবো ঠিক আছে তো বি ক্রিপ্ট আসলে আমরা যদি বাইক ক্রিপ্ট উচ্চারণ করি আর কি ইনস্টল হতে থাকুক আমরা এখানে একটু কাজ করে ফেলি তো প্রথমে দেখেন আমাদের কি করতে হবে এই যে বাইক ট্রিপটাকে রিকোয়ার করতে হবে ঠিক না তো আমি ধরুন এখানে রিকোয়ার করলাম তো করার পর এই বাইক ট্রিপের মধ্যে কি আছে দেখেন প্রথমে এটা একটু সেট করে দিতে হয় সলভ রাউন্ড হ্যাঁ এটা আপনি ফিক্সড এখানে বলে দিতে পারেন এই যে হ্যাশ ফাংশানে বলে দিতে পারেন সমস্যা নয় তো আমি ধরুন এটাকে কপি করলাম তো কপি করার পর দেখেন সে আমাকে কি দেয় সেটা আমরা একটু দেখি আমি যদি এখানে এই ফাংশানটি কল করি পেস্ট করি বাইক ট্রিপ্ট হ্যাশ তো আমি একটা প্লেন পাসওয়ার্ড আমাকে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমাদের পাসওয়ার্ড ছিল হচ্ছে কি আমরা স্ট্রিং আকারে দিই আপাতত এক দুই তিন চার আর সল্ট রাউন্ড হ্যাঁ তো সল্ট রাউন্ড ধরুন আমরা দিলাম টোয়েন্টি দিলাম ঠিক আছে তো দেওয়ার পর দেখেন এই ফাংশানটা কি আসলে আপনি কত ক্যারেক্টারে চান আর কি এরকম মানে সে তো একটা কোড জেনারেট করে দেবে ঠিক না তো আমরা ধরেন হচ্ছে এখান থেকে ফাইভ দিলাম তো ফাইভ না মিনিমাম দশ থাকে আর কি না 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 হ্যাঁ কোডটা কত ক্যারেক্টারের হ্যাঁ তো আমরা যদি এখান থেকে লক করে দেখি যে আসলে যেটা বলছি এটা ঠিক কিনা তাহলে কিছুটা প্রমাণ পাবো আর কি তো আমি এখান থেকে হ্যাশটা লিখছি হ্যাশ তো হ্যাশ লেখার পর দেখেন আপনি সার্ভার স্টার্ট করলে এই কোডটা অটোমেটিক জেনারেট হবে কারণ আমরা কোথাও এটাকে বলি নাই যে আসলে কোন রাউটে গেলে এই কোডটা রান হবে তো আপাতত আমি সার্ভার স্টার্ট করলেই এটা আপনার স্টার্ট হবে আর কি দেখেন আর সে আমাদেরকে কোডটা দেখাবে হ্যাঁ কনসোল ডট লগে যা আছে সল্টের জন্য আমাদেরকে সল্ট অটোজেন সল্ট অ্যান্ড হ্যাশ 
with promises salt from work with you that to leak any generate salt is to search the what is salt in big depth uh, salt in B pitch so a can a page of worship they can is a random string uh, by hashing a plain password plus assault as a it a me genius to say she am a key actor is a dino is a shit on the actor I'm our one two three four character um, encrypted is actor is string this set you know it is shut a shade it a we am it a dodge this he it does get she about it a convert for it when you say she to one two three four get convert for say then I'm it a cable lump uh, we string a shot a image salt I didn't take our ad for it so it is it a high many calculate I can a package that he could this is doing it on a man she's put this in a and calculate that I do put a little addictive part of the show that keep on your man she is for a is it I can equity it will come at key to at the point of man will share a shade back keep correct it's a unique crack to have a hand the salt it a core a one two three four into should I mean is for this in a development purpose is a tomorrow's project for a show I want to see for a tour one ethic art was in the web hard for it so our password to same as a salt it a core it a unique core to shake it up is it a corbin at a I want to set a use for them are data on the cars of the mill when I want to party up you have to manage a temper for us for phone number at core data which is it a core we offer encrypted password a shot a share our age of assault round as a shit a key our encrypt could do to come out score the head to a car on a day can I'm like a do to do this by see they can act on say a total cool a are actors that can is a right apart by see Dixon तो ये जिनिस टाइप होते हैं बोलो तो ये इंक्रिप्श आ सॉरी डिक्रिप्टेड हैशिंग प्रोसेस ठीक है सर अच्छा एक बार आशन ये टेक कंपेयर कर रहा बिषय है तो जेहतु ये पार्ट टा होते हैं कि हमारे मतलब शे हमारे के टेक कंपेयर करें दिसे तो हम एक स्ट्रिंग ये टेक एक रखी है शे देख बन एक एक बर एक एक टेडीबे it is on silo pvc by your own case actor they can share an art as it a generate for the book and generate for the beta shot a camilla okay this is the regular mila sir he should a how to dick the one of the kisses is a character with a is starting by kissing me that's it in the deck and must can take our key night for a midnight to share it a quarter of the salt everyone would say one two three four do time media should be shot at least in another can return for it so it is the umbra compare put the chai just only a is to me shut down with a time like you know shit i'm not big welcome to me it is actually print a good act up video will move there actually have don't let um he pass here about this actually here the encrypted pass so compare for our process that each other they can same have a dummy compared to this it to compare function that he could be shows a due to parameter put on a receipt for the act of the plain password the plain password key to know that one two three four take us a demo to hash password the hash password key is a e-pass take us a to account to the umbra result to lock put the child to log लॉग होते हैं कि ना जो कंपेयर है तो कंपेयर ऐसे की कर बे शेयर होते हैं रिजल्ट आम के दी बे ठीक है सर आज जो कोनो एरोट था के शेयर दरन एक टा एरोट शो कर बे ठीक है सर तो हम लोग देखने एक टा किस लिखी आज जो अन इफ एरर पीएच आरओयू जी अच्छा थ्रो की एरोट थ्रो न्यू एरोट एरोर पीएच बनाने को था मेरे से थ्रो अच्छा थ्रो लिख सकते हैं ठीक है कौन एरोर था क्या एरोर दी बे अनाहोले देखें शे कंपेयर लिखे ए रिजल्ट आगे ट्रू ना फॉल्स शे टाइम अंदर के रिटर्न कर बे ठीक है सर थ्रो ते की बोल लो डेटा मास भी स्ट्रिंग अच्छा ठीक है सर अच्छा हम लोग लॉक करें देखिए ताले लॉक एरोट है एरोट तक एरोट देखा बे आर कंपेयर होले तो पर टेड देखा लोग आगे हैं फॉल्स हो देखा बे लास अच्छा हम देख के ये टा देखा बे तो एक हम देखें किया शेख है ऐसे डीबी कनेक्टेड ऐसे तारा के खान चले ऐसे डेटा हैश मास्ट बी स्ट्रिंग अच्छा ये टा शोले स्ट्रिंग है तो आप 
দুইটা স্ট্রিং এ কনভার্ট করে দিতে হবে আর কি যদিও সে অটো কনভার্ট করে নেওয়ার কথা এই যে দেখেন কম্পেয়ার ট্রু আসছে আর আনডিফাইন যেটা তার মানে হচ্ছে কোনো এরর নাই এই কারণে আনডিফাইন আসছে হ্যাঁ তো আমরা এখন ইচ্ছা করে কিছু ভুল করি হ্যাঁ ধরুন এখানে একটা দুই দিয়ে দিলাম তো এখন একটা এরর দিবে আর ফলস আসবে এই যে দেখেন কম্পেয়ার কি আসছে ফলস আর আসলে এখানে কোনো ভুল নাই মানে টেকনিক্যাল কোনো ভুল হইলে তখন দিতে পারবি হ্যাঁ যেমন প্রথমবার কি দিচ্ছি একটা এরর দিছিল না লম্বা এরর তো তখন হচ্ছে আমরা এ পার্টে স্ট্রিং দিই না এই কারণে এরর দিয়েছে তো তাকে এখানে অবশ্যই স্ট্রিং দিতে হবে সে নাম্বার অ্যাকসেপ্ট করে না আর কি ঠিক আছে তো তাহলে ডেটাবেজে আমরা কি করব এরকম ইনক্রিপ্ট করে আমাদের বিক্রিপ্ট করে ইনক্রিপ্ট আচ্ছা ইনক্রিপশনও বলতে পারেন মানে বিক্রিপ্ট প্যাকেজ ব্যবহার করে আমাদের এই কাজটি করব তো এটা করার জন্য আমরা পরবর্তী প্রসেসে চলে যেতে পারি তো খেয়াল করে দেখেন এটাও কিন্তু একটা অ্যাসিংক্রোনাস কাজ হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন আমাদের কম্পেয়ারের কাজ কিন্তু আগে হয়ে গেছে দেখছেন তারপর সে আমাদেরকে কি করতেছে এই যে এই পার্টটা জেনারেট করে দিচ্ছে হ্যাঁ মানে আমাদের পাসওয়ার্ড জেনারেট হচ্ছে পরে কিন্তু কম্পেয়ার হচ্ছে কোথায় শুরুতে তো তার জেনারেট করার যে প্রসেসটা সেটাও কি একটা লেন্দি প্রসেস বলতে পারেন সে একটা প্রমিস রিটার্ন করে আর কি ঠিক আছে তো আমি যেটা করবো এটা আর এখানে আসলে রাখার দরকার নাই আমাদের আমরা এই কাজটাকে আমাদের রেজিস্টারে নিয়ে যেতে পারি হ্যাঁ যেখানে আমরা রেজিস্ট্রেশন করি তো রেজিস্ট্রেশন কোথায় করি আমাদের কন্ট্রোলারের মধ্যে গিয়ে আচ্ছা এটা মনে হয় আমরা কন্ট্রোলারে করি নাই সরাসরি করছি আর কি ঠিক আছে তো আমাদের এখানে অথ্রাউট ছিল তো অথ্রাউটে আসার পর এই যে আমরা সাইন আপ সাবমিট যেখানে এখানে এসে কাজটা করতাম ঠিক না তো আমি এখানে ওই যে বিক্রিপ ডট কি করব কম্পেয়ার করে ফেলবো ঠিক আছে তো এখানে দেখেন আমরা প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করি রেজিস্ট্রেশন করার পরে এই কাজটা করি আর কি তো দেখেন যখন আমরা পাসওয়ার্ডটা সেভ করতেছি পাসওয়ার্ডটা কোথায় সেভ করতেছি এই যে এখানে ঠিক না এই যে ইউজার ডট মডেলের এই জায়গাতে তো আমি এখানে লিখবো বি সি আর ওয়াই পি টি হ্যাঁ তো বিক্রিপ্টটা যখন আপনি কন্ট্রোলের স্পেস দেবেন সে আপনাকে অটোমেটিক ইম্পোর্ট করার জন্য একটা সাজেশান দেবে ঠিক আছে আর যদি দেরি করে আচ্ছা এই বিক্রিপ্টটা আমরা এখানে ইনস্টল করে ফেলে ঠিক আছে ইনস্টল করে ফেলে কনস্ট বিক্রিপ্ট ইকুয়াল হচ্ছে কি রিকার্ড বিক্রিপ্ট ঠিক আছে বিক্রিপ্ট আচ্ছা তো এখন আসেন বিক্রিপ্ট ডট কি এখানে আমরা করব হ্যাঁ 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 বানান বলেছে নাকি সব তো ঠিক আছে তো হ্যাস করার জন্য আমরা প্রথমে পাসওয়ার্ড দেবো যে আসলে কাকে আমরা কি করতে চাই বিক্রিপ্ট করতে চাই আর এটা যেহেতু এখন আমরা চেঞ্জ করে ফেলছি তো আমি দিবো হচ্ছে এভাবে ঠিক আছে তখন আর এরটা দিবে না তো হ্যাস পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর দেন হচ্ছে কি আমাদেরকে সলভ বলে দিতে হবে ঠিক না তো সলভ বলে দিলাম এরকম যে আমাদের ব্লগ ওয়েবসাইট ব্লগ ওয়েবসাইট এরপর হচ্ছে কি করবে সে হচ্ছে একটা মানে এ পার্টটা তো হচ্ছে কি একটা প্রমিস ঠিক না এই দেখেন সে একটা প্রমিস রিটার্ন করে ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের এটা কিন্তু অলরেডি অ্যাসিঙ্ক ফাংশান আমরা বলে দিছি যে এখানে অনেকগুলো অ্যাওয়েটের কাজ হতে পারে তো আমি এখানে অ্যাওয়েট লিখে দেবো ঠিক আছে তাহলে এই কাজটা না হওয়া পর্যন্ত আমার এই মডেলটা ডেটাবেজে সেভ হওয়া উচিত না ঠিক আছে তো আমরা দেখি আসলে নতুন ইউজারের ক্ষেত্রে এটা কাজ করে কিনা তো আমি যদি আমাদের পেজে আসি লগ আউট করি তো লগ আউট করার পর আমাদেরকে রেজিস্টার করতে হবে হ্যাঁ তো রেজিস্টার করার জন্য ইউজার নেম দরকার তো আমি ধরুন দিলাম হচ্ছে ইউজার টু তো ইউজার টু অ্যাট দ্য রেট হয়তো ব্লগ ডট কম হ্যাঁ এরকম কিছু একটা দিলাম এরপর হচ্ছে কি একটা পাসওয়ার্ড লাগবে তো পাসওয়ার্ড আমি এক থেকে চারই দিচ্ছি ঠিক আছে কনফার্ম পাসওয়ার্ড এক থেকে চার তো দেওয়ার পর যদি আমরা সাবমিট করি সাবমিট 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 হ্যাঁ তো সাবমিট করার পর দেখেন আমাদের একটা এরর দিচ্ছে এররটা একটু দেখে ফেলি কেন দিছে তো এখানে দেখেন ইনভ্যালিড সল্ট হ্যাঁ সল্ট মাস্ট বি ইন এ ফর্ম সামথিং আচ্ছা নাম্বার রাউন্ডে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা ধরেন একটা নাম্বার রাউন্ডে দিই নাম্বার রাউন্ড নাম্বার রাউন্ডে দিলে আমরা কি দিছি এখানে আচ্ছা নাম্বার রাউন্ড আমি এখান থেকে ধরুন টোয়েন্টি দিচ্ছি অথবা টেনে দিই যেহেতু ওরা ওদের ডকুমেন্টের টেন ইউজ করছে আমি হয়তো এখানে টোয়েন্টিও দিতে পারি হ্যাঁ বারো বা তেরো দিই একটু বাড়ায় দিই 
আচ্ছা তো এখন যদি আমরা ব্যাকে আসি ব্যাকে এসে আবার ক্লিক করি তো এখানে দেখেন কিছু এরোড দিচ্ছে ঠিক না এরোড হচ্ছে কি ক্যান নট রিড প্রপার্টি অফ আনডিফাইন্ড ইউজার নেম এটার জন্য হয়তো আমরা যদি আমাদের ভিএস করে আসি এখানে কিছু আমরা এরোড দেখতে পারবো ঠিক আছে এরোড 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 আমরা যখন লগ ইন করতাম লগ ইন করার পর দেখেন সেশন মধ্যে ইউজারটা সেভ করে রাখছিলাম না করছে কিনা কিন্তু আমরা যখন রেজিস্ট্রেশন করছি তখন কিন্তু করি নাই এই কারণে মূলত এরোডটা দিছি আর কি ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব এই যে যখন মানে রেজিস্ট্রেশন করা মানে কি সে তো বাই ডিফল লগ ইন করেই ফেলছে ঠিক না তো আমরা এখানে সেম কাজটা করে ফেলবো এই যে ইউজারটা সেভ করলাম ইউজারটা আবার সেশনে রেখে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আর ওই এরোডটা দিবে না হ্যাঁ কারণ আমাদের যে ব্রাউজার বা হচ্ছে আমাদের যে এন্ড হ্যাঁ সে কি করতেছে না ইউজার ভেরিয়েবলটা চিনতেছে না কারণ আমরা তো পাঠাইনি কোনোভাবে পাঠালে কিন্তু থাকতো ঠিক আছে আর যেহেতু ব্র্যান্ড নিউ ইউজার আমিও পাঠাইনি সে অবশ্যই আমাকে কী দেওয়া উচিত এরোডটা দেওয়া উচিত ঠিক আছে তো আমি ব্যাকে যাই অথবা হোমে আসি তো হোমে আসার পর আবার একটু লগ ইন করতে হবে তো আমরা আর একটা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলি একটা ইউজার বাড়বে তো আমি ধরুন এখান থেকে ইউজার থ্রি দিলাম তো এখানে লিখে ফেলতেছি ইউজার থ্রি আর দ্য রেট হচ্ছে কি ব্লগ ডট কম আর এখানে আপনি একটা পাসওয়ার্ড দিতে পারেন আর এখানেও একটা পাসওয়ার্ড দিতে পারেন তো দেওয়ার পর যদি সাবমিট করেন সাবমিট করলাম এখন দেখেন আর এই রোডটা দেয় নাই ঠিক আছে এবং ইউজার থ্রি এখানে কি করছে চলে আসছে তো আমরা যদি আমাদের এই পার্টটা একটু দেখি তো এখান থেকে আপনি রিফ্রেশে ক্লিক করেন এই যে খেয়াল করে দেখেন এখন পাসওয়ার্ডগুলো কি আগের মতো আছে না চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ এবং আমাদের পক্ষে বা সাধারণ পাবলিকের পক্ষে কি না আমাদের পক্ষে এটা বোঝা উচিত না হ্যাঁ সম্ভব না শুধুমাত্র যে পাসওয়ার্ডটা দিছে তার পক্ষে বোঝা সম্ভব আচ্ছা তো এখন দেখেন যদি আমরা এখানে আসি আসার পর আবার লগ আউট করি এবার আসুন হচ্ছে ম্যাচ করার পালা হ্যাঁ এটাকে আমাদের কি করতে হবে ম্যাচ করতে হবে তো ম্যাচ করার জন্য লগ ইন করতে হবে তো আমি যদি ইউজার থ্রি দেই ইউজার থ্রি অ্যাট দ্য রেট ব্লগ ডট কম হ্যাঁ পাসওয়ার্ড এক থেকে চার দিলাম তো দেওয়ার পর আসেন এক মানে গত ক্লাসে আমরা টেস্ট করেছিলাম কিভাবে সেটা একটু দেখি এটা একটু অফ রাখা যায় এটার আর প্রয়োজন নাই এখন আমাদের দেখেন তা আমাদের এই যে পাসওয়ার্ডটা আছে মানে আমরা স্যাং অ্যাপের সময় তো ইউজার পাঠালাম আর দেখেন লগ ইন যখন সাবমিট করি তখন একটা পাসওয়ার্ড পাই তো তখন যেটা হতো আমরা সরাসরি পাসওয়ার্ডটা ম্যাচ করতাম ঠিক না যে আসলে ডেটাবেজে যে পাসওয়ার্ড আছে আর ইউজারের যে পাসওয়ার্ড আছে মানে আমরা যে পাসওয়ার্ডটা রিকোয়েস্ট থেকে পাইছি আর যে পাসওয়ার্ড অলরেডি সেভড ইউজারের আছে সেটা মিলে কি না তা এখন আসলে এটাতে আর কাজ হবে না এখন আমাদের কি হবে ওই যে বিক্রিপ্ট যে কম্পেয়ার ফাংশানটা আছে তাকে দিয়ে ম্যাচ করাইতে হবে তো আমরা এখানে লিখবো যে লেট পাস ম্যাচ হ্যাঁ অথবা এরকম কিছু একটা দিতে পারেন পাস ম্যাচ ইকুয়াল হচ্ছে কি বিক্রিপ্ট ডট হচ্ছে কি কম্পেয়ার হ্যাঁ তো কম্পেয়ারের জন্য আমাকে প্রথমে বলে দিতে হবে আমার প্লেন পাসওয়ার্ড ঠিক আছে তো প্লেন পাসওয়ার্ডের নাম পাসওয়ার্ডই ছিল আর যেটা হ্যাশ পাসওয়ার্ড সেটা হচ্ছে কি ইউজার ডট পাসওয়ার্ড তাহলে সে যেটা করবে এই দুইটা পাসওয়ার্ড যদি মিলে মিলার পর সে কিছু একটা আমাকে রিটার্ন করবে হ্যাঁ টু হলে টু রিটার্ন করবে ফলস হলে ফল ফলস রিটার্ন করবে আর এটা হচ্ছে অ্যাওয়েট হবে কারণ হচ্ছে কি সে একটা প্রমিস রিটার্ন করে দেন এই যে পাস ম্যাচটা আছে সেটা আমরা এখন এখানে চেক করব যদি এই পাস ম্যাচটা কি হয় যেহেতু সে কি করে ট্রু অথবা ফলস রিটার্ন করে তো যদি সে পাসওয়ার্ড বা পাস ম্যাচটা ঠিকঠাক মতো হয় বা হচ্ছে ট্রু হয় তখন আমাদের বাকি কাজগুলো হবে ঠিক আছে এবং আমাদেরকে ড্যাশবোর্ডে রিটার্ন করবে তো চলুন আমরা একটু টেস্ট করি ইউজার থ্রি দিয়ে দেখেন ড্যাশবোর্ডে কিন্তু আমাদেরকে রিটার্ন করে দিছে তো যদি লগ আউট করে আরেকবার চেক করি লগ আউট আবার লগ ইন হ্যাঁ তো এখন যদি আপনি ইউজ করেন ইউজার থ্রি আর কি হ্যাঁ ইউজার থ্রি অ্যাট দ্য রেট ব্লগ ডট কম আর পাসওয়ার্ড ধরুন আমরা একটা ভুল দিতে পারি তো ভুল একটা দিলে কি করবে আমাদেরকে কোনো কিছু দিল না আর কি ঠিক আছে তো আমি এখানে আবার দিচ্ছি হচ্ছে কি ইউজার থ্রি আর এখানে দিচ্ছি হচ্ছে কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক আছে তো মোটামুটি আমাদের অথেন্টিকেশন রিলেটেড কাজটা ডান ঠিক আছে মোটামুটি সাকসেসফুলি হয়ে গেল তো পরবর্তী কাজ আমাদের ব্লগ ক্রিয়েট করা হ্যাঁ তো 
আমরা একটু দেখি যে আসলে একটা ব্লগে কি কি থাকে তো তার একটা স্কিম আমরা রেডি করি তো যেহেতু আমরা হরিজন্টাল ডেটাবেজ ইউজ করতেছি অথবা হচ্ছে নন রিলেশনাল ডেটাবেজ ব্যবহার করতেছি তো সেক্ষেত্রে একটা ডেটাবেজের স্কিমা কেমন হয়ে থাকে অথবা একটা ডেটার যে আউটলুক সেটা কেমন হয়ে থাকে ঠিক আছে এটা আমরা একটু দেখব আর এখানেও মনে হয় কোথাও আমরা এখনো ইউজারটা লক করে রাখছি मडल तैयारी कर ब्लग डट मडल डट जे एस ठीक है तो ये कि था हाँ तो यार जो आगे प्रसेसटाई मेनटेन करते ठीक है तो ये की छोड़ा प्रथम हमारे ये मंगुसटा के एक इम्पोर्ट कर दें हमारे पर क्च तो हमें दीची हे एक्सपोर्ट मडिओल डट एक्सपोर्ट्स डट हे कि এক্সপোর্টস ইকুয়াল লিখলেই হয় আপনাকে অন্য কিছু লিখতে হবে না তো সে কি করবে সে হচ্ছে একটা মডেল রিটার্ন করবে হ্যাঁ মঙ্গুজ ডট মডেল তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি হচ্ছে কি মঙ্গুজ ডট হচ্ছে কি মডেল তো মডেলের প্রথমে বলে দিতে হয় আমার কালেকশানের নাম কি হবে ঠিক আছে তো আমার কালেকশানের নাম হবে হচ্ছে ব্লগস একটা এস বা প্লুরালটা ইউজ করে দেবেন দেন হচ্ছে আমার স্কিমাটা কি কি হয় তো আমি একটা বেসিক একটা প্রথমে অবজেক্ট দেখাই হ্যাঁ তো ধরুন আমার কাছে একটা ব্লগ আছে ব্লগ আছে হ্যাঁ তো একটা ব্লগে কি কি ডেটা থাকে তো মিনিমাম যে ডেটাগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব তো প্রথমত যেটা থাকে তার টাইটেল তো তার টাইটেল হয়তো এরকম হতে পারে তুই বলে দিতে পারেন দেন হচ্ছে তার একটা হচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশান থাকে হ্যাঁ তো শর্ট ডিসক্রিপশান কি শর্ট ডিসক্রিপশান হচ্ছে আমরা যখন ফ্রন্ট এন্ডে ভিজিট করি হ্যাঁ দেখেন এখানে আমরা ফ্রন্ট এন্ডে আসলাম তো এখানে দেখেন একটা ছোট ডিসক্রিপশান দেখাচ্ছে না মানে একটা নিউজে আমরা ফুল নিউজ পড়ার আগে কী করে সেখানে একটা এমন একটা ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স ইউজ করে যেটা থেকে আমাদের ইন্টারেস্ট জাগে যে হ্যাঁ তার মধ্যে কি আছে সেটা আমরা একটু দেখি এরকম না ওকে তো এইটাকে বলা হয় শর্ট ডিসক্রিপশান হ্যাঁ শর্ট ডিসক্রিপশান পুরো ওয়ার্ডও লিখতে পারেন অথবা ভেঙে ভেঙে দিতে পারেন ঠিক আছে দেন থাকে হচ্ছে ফুল ডিসক্রিপশান ডিসক্রিপশান ঠিক আছে তো ফুল ডিসক্রিপশান একদম যা কিছু থাকে আর কি সম্পূর্ণ কিছু এখানে থাকে এরপর আসেন ডিসক্রিপশানের পরে থাকে তার ক্যাটাগরি ঠিক আছে যে আসলে তার কি কি ক্যাটাগরি আছে সাধারণত একটা ব্লগ অথবা একটা লিখা অনেকগুলো ক্যাটাগরিতে থাকতে পারে ঠিক আছে তো আমরা যেটা করি ক্যাটাগরির আইডিগুলোকে সেভ রাখি হ্যাঁ ধরুন এরকম হতে পারে আইডি ওয়ান মানে এখানে বিষয়টা হবে হচ্ছে আমাদের এখানে মঙ্গুজে যেরকম আইডি থাকে না এরকম আইডিগুলো হচ্ছে আমরা এখানে সেভ রাখবো না তো আমি একটা জাস্ট কপি করে রাখি তাহলে বুঝতে সহজ হবে ধরুন এটা একটা ক্যাটাগরি এটা আরেকটা ক্যাটাগরি হ্যাঁ এরপর ধরুন হচ্ছে যদি নিচে যায় এটা আরেকটা ক্যাটাগরি ঠিক আছে তো এরকম হচ্ছে অনেকগুলো ক্যাটাগরি সমষ্টি এখানে থাকে যে এই নিউজটা অনেকগুলো ক্যাটাগরির আন্ডারে এরপর থাকে হচ্ছে এটার ক্রিয়েটরকে হ্যাঁ তো ক্রিয়েটর বলতে বোঝানো হয় আসলে এটা কে ক্রিয়েট করছে এবং এটাও হবে কি এরকম একটা আইডি হবে কারণ হচ্ছে একটা ইউজার তো এটা ক্রিয়েট করছে ঠিক না ওকে এরপর থাকে আসলে এটা রাইটারকে হ্যাঁ মানে ব্লগের কিছু রাইটার থাকে না মানে একটা হচ্ছে ক্রিয়েটর ক্রিয়েটর মিন্স হচ্ছে যে এটা ক্রিয়েট করছে মানে আমার ড্যাশবোর্ডে আপডেট করছে আর আরেকটা হচ্ছে আমার রাইটার হ্যাঁ রাইটার মিন্স হচ্ছে কি রাইটার অথবা ওনার হ্যাঁ সেটা একটা আইডি হইতে পারে মানে আমাদের একটা রাইটার্স নামে একটা টেবিল থাকবে বা হচ্ছে একটা কালেকশান থাকবে সেখানে অনেকগুলো রাইটারের লিস্ট থাকবে ঠিক আছে এরপর থাকতে পারে হচ্ছে ট্রান্সলেটর হ্যাঁ যে আসলে যদি এমন হয় এই ব্লগটা ছিল হচ্ছে কি একটা ইংলিশ ছিল তো কোন একজন বাংলা ট্রান্সলেটর কি করছে এটাকে জাস্ট অনুবাদ করে দিছে বুঝে গেছে আচ্ছা এরপর প্রতিটা ব্লগের সাথে বা প্রতিটা কন্টেন্টের সাথে আপনাকে কিছু স্পেশাল জিনিস অ্যাড করতে হয় এগুলোকে বলা হয় এসিও কিওয়ার্ড হ্যাঁ কথা বলছে এসিও ফ্রেন্ডলি কিছু প্রপার্টি আপনাকে অ্যাড করতে হয় তো প্রথমে থাকে হচ্ছে এসিও টাইটেল কি থাকে এসিও টাইটেল তো এসিও টাইটেল হচ্ছে এমন একটা টাইটেল যে টাইটেলটা সার্চ দিলে আপনার এই ব্লগটাও সার্চ লিস্টে আসবে কার সার্চ লিস্টে আসবে গুগলের বুঝে গেছে আসলে গুগল না মানে আমাদের সার্চ ইঞ্জিনগুলো বিং হতে পারে গুগলের হতে পারে হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আরও অনেকগুলো প্রায় আট দশটা সার্চ ইঞ্জিন আছে পপুলার ঠিক আছে মানে এসিও টাইটেলটা হচ্ছে আমার ব্লগ টাইটেলের সাথে মিলবে না 
কিন্তু এই টাইটেলের সাথে মিল রেখে কি করবেন আপনি এমন একটা টাইটেল তৈরি করবেন যে কোনো টাইটেলের সাথে যেন কি হয় আপনার নিউজটা মিলে ঠিক আছে এরপর থাকে এসিও ডেসক্রিপশন হ্যাঁ তো এসিও ডেসক্রিপশন হচ্ছে আপনার ফুল ডেসক্রিপশন না এটা হচ্ছে ওই যে যেটা বললাম আপনি এমন একটা ডেসক্রিপশন তৈরি করবেন যেটা হচ্ছে আপনার পুরো ব্লকটাকে কাভার করে এবং কোন একজন লোক যদি কোন একটা কিউ দিয়ে সার্চ দেয় হ্যাঁ ধরুন আমি দিলাম হচ্ছে টি টোয়েন্টি হ্যাঁ তো আপনার ব্লগের মধ্যে এমন একটা কিউ আর্ড রাখবেন যদি আমি টি টোয়েন্টি লিখে সার্চ দিই সেই জন্য আপনার ব্লগটাকে কি করে এখানে সাজেস্ট করে ধরুন আপনি লিখছেন যে আসলে দুই হাজার তেইশে টি টোয়েন্টি কেমন হবে মানে এ নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখছেন তাহলে কি আপনার এসিও ডিসক্রিপশনটা এমনভাবে সাজাবেন যেন টি টোয়েন্টি লিখলে আসে দুই হাজার তেইশ লিখলে আসে আইপিএল লিখলে আসে হ্যাঁ তারপর এটা কি বলা যায় ক্রিকেট ফর্মেট লিখলে আসে এভাবে কি করতে হয় এসিও ডিসক্রিপশনটাও সাজাইতে হয় সর্বশেষ আরেকটা লাগে এটাকে বলা হয় এসিও কিওয়ার্ডস হ্যাঁ তো এসিও কিওয়ার্ডসটা দুটো কাজে লাগে একটা হচ্ছে আমাদের সকল ব্লগে কি থাকে একটা সার্চ করার অপশন থাকে না মানে সব নিউজে দেখবেন আপনি কিন্তু টাইটেল ধরে সার্চ করার একটা অপশন পাবেন তো তখন এটা প্লাস হচ্ছে গুগলে যদি কেউ সার্চ দেয় বিভিন্ন কিওয়ার্ড ধরে সেটাও যেন এই মানে আপনি এখানে এসিও কিওয়ার্ড অনেক দিতে পারবেন হ্যাঁ দুইশো দেন তিনশো দেন চারশো দেন ডাজেন ম্যাটার বুঝে গেছে কিন্তু কি করতে হবে দিতে হবে তো এখানে আর একটা পার্ট আমাদের বাকি আছে সেটা হচ্ছে কি প্রতিটা পার্টের সাথে আপনার একটা ইমেজ অ্যাড থাকে হ্যাঁ তো ইমেজ মাল্টিপল হতে পারে তো সাধারণত দুই ধরনের ইমেজ থাকে একটা হচ্ছে থাম্ব ইমেজ আর একটা হচ্ছে ডিটেল ইমেজ থাক মানে রিলেটেড ইমেজ থাকতে পারে কারণ একটা ব্লগ সাধারণত একটা নিউজ দিয়ে কি হয় না কাবার হয় হয় না কিন্তু হ্যাঁ তো এখানে আমরা কি করতে পারি থাম ইমেজ নামে একটা হচ্ছে ফিল্ড রাখতে পারি এটা জাস্ট ইমেজ আর আরেকটা থাকে রিলেটেড ইমেজ ইমাজ এস আর কি হ্যাঁ ইমাজ এস রিলেটেড লিখলে ইমাজ এস রাখার দরকার আছে আছে মনে হয় না প্লুরাল না হলে বোঝায় না আচ্ছা ঠিক আছে তো রিলেটেড ইমেজে এখানে হচ্ছে কি থাকবে তো এখানে আসলে কোনো আইডি হবে না এটা এরকম বিভিন্ন হচ্ছে লিঙ্ক থাকতে পারে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আপলোড স্ল্যাশ ব্লগ স্ল্যাশ হচ্ছে আপনি হয়তো এরকম দিতে পারেন ইমেজ ওয়ান হ্যাঁ কারণ না থাম ইমেজ তো একটা রিলেটেড ইমেজ তো অনেকগুলো হবে না রিলেটেড ইমেজ কি মানে এটার সাথে রিলেটেড আর অনেকগুলো ইমেজ আমার থাকতে পারে হ্যাঁ তো সেগুলো হচ্ছে পরবর্তী এই অ্যারেতে থাকবে ঠিক আছে এরকম তো এখানে হয়তো সিকুয়েন্সটা এরকম হতে পারে এটা দুই এটা তিন এটা হচ্ছে কি ফোর বুঝে গেছে ওকে আচ্ছা মনে হচ্ছে মানে কমন জিনিসের মধ্যে তেমন কিছু আর বাকি নেই মোটামুটি চলে আর কি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা ব্লগের মানে তার নিজস্ব কন্টেন্ট এই জিনিসগুলো মিনিমাম আপনাকে কি করতে হবে আপনার যে ক্রিয়েট ফর্মটা আছে ব্লগ ক্রিয়েট ফর্ম তার মাধ্যমে ইনপুট নিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আসেন এখানে আমরা কি কিভাবে এই মডেলটাকে সাজাবো ঠিক আছে তো মডেল সাজানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে ওই যে প্রতিটা কিওয়ার্ড এবং কি বলে দিতে হবে তাদের টাইপগুলো বলে দিতে হবে ঠিক আছে তো প্রথমে থাকবে হচ্ছে কি টাইটেল হ্যাঁ তো টাইটেল কি হবে টাইটেল হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং হবে ঠিক না যে তার টাইপ হচ্ছে কি স্ট্রিং দেন হচ্ছে পরবর্তী টাইপটা কি আমাদের শর্ট ডেসক্রিপশন হ্যাঁ তো শর্ট ডেসক্রিপশনটাও কি হবে স্ট্রিং হবে হ্যাঁ তা আসলে মঙ্গুইজে একটাই টাইপ আছে সেটা হচ্ছে কি স্ট্রিং আর এছাড়া আরও অনেকভাবে হচ্ছে এই কাজটা করা যায় মঙ্গুইজের হ্যাঁ তারপর যদি মঙ্গুইজে চলে আসেন মঙ্গুইজ এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত যদিও দেখি নাই আমরা একটু মঙ্গুইজ এক্সপ্রেস লিখতে পারেন তাহলে পাবেন আর কি মেন ওয়েবসাইটটা পাবেন মঙ্গুইজ এই যে মঙ্গুইজ ডট চেস ঠিক আছে তো এখানে চলে আসবেন আসার পর এখান থেকে একটা স্কিমা তৈরির যত রকম প্রসেস আছে সেটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন ঠিক আছে তো এখানে দেখেন আমরা যদি মডেলসে আসি মডেলস হ্যাঁ তো মডেলসে আসার পর এখান থেকে স্কিমাটা কোথায় মডেলস ডকুমেন্টস ভ্যালিডেশন জি স্কিমা টাইপস হ্যাঁ স্কিমা টাইপস এটাতে আসেন তো স্কিমা টাইপসে যদি এখানে আসলে সবগুলো দেয় নাই মানে এ দেখেন স্প্রিং নাম্বার ডেট বাফার বুলিয়ান মানে এই কয়েকটা টাইপে মূলত আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক আছে আর টাইপগুলো হচ্ছে এইভাবে দেওয়া যায় হ্যাঁ যেমন নেম স্ট্রিং বাইনারি স্ট্রিং হ্যাঁ এছাড়া দেখেন আপনি যদি এইভাবে দেন আপডেটেড টাইপ ডেট হ্যাঁ ডিফল্ট ডেট নাও এইভাবে হচ্ছে দিতে পারেন তো প্রথমে আমাদের নেম স্ট্রিং এসে বাইনারি বাফার লাগবে না লিভিং বুলিয়ান লাগবে না আচ্ছা এখানে আরও কয়েকটা আমাদের লাগবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে পাবলিশড হ্যাঁ যে আসলে এটা পাবলিশড কি না হ্যাঁ তো পাবলিশড হচ্ছে মানে আপনি ব্লগ লিখতেই পারেন বাট পাবলিশটা কখন হবে 
যখন আপনি এটাকে ভেরিফাই করবেন ঠিক না যখন আপনার বানান টানান সব ঠিক থাকবে অথবা হচ্ছে এমন হতে পারে আপনি আজকে কিছু লিখছেন লিখে হচ্ছে এটা কনফার্মেশনের জন্য লিখে দিচ্ছেন আপনি হয়তো আপনি লিখছেন ঠিক আছে কিন্তু ইমেজগুলো আপনি কালেক্ট করতে পারেন না এরকম তো পাবলিশড বাই ডিফল্ট হচ্ছে ফলস থাকতে পারে আপনি ট্রু দিলে ট্রু হবে এরপর একটা থাকে হচ্ছে অ্যাক্টিভ হ্যাঁ তো অ্যাক্টিভ বলতে এটাকে আসলে অ্যাক্টিভ না এটা স্ট্যাটাস বলে অনেকে তো স্ট্যাটাস বলতে বোঝায় দুইটা হ্যাঁ আসলে এটাকে অ্যাক্টিভ নাকি নন অ্যাক্টিভ হ্যাঁ তো আপনি এটাকে এরকম একটা স্ট্রিং আকার দিতে পারেন অ্যাক্টিভ যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে সেটা দেখাবে আর নাহলে কি থাকবে নন অ্যাক্টিভ হতে পারে তো এটা কিন্তু সবাই সাধারণত এটা দেয় আর ট্রু অথবা ফলস দেয় আর কি ঠিক আছে তো স্ট্যাটাস ট্রু ফলস মানে এটা কি আসলে অ্যাক্টিভ নাকি হচ্ছে নট অ্যাক্টিভ ঠিক আছে আর পাবলিশ মানি হচ্ছে এটাকে আপনি ফ্রন্ট এন্ডে দেখাবেন নাকি দেখাবেন না মানে এমন হতে পারে যে আপনার এই ব্লগে অনেক বেশি কমেন্ট আসতেছে হ্যাঁ ব্যাড কমেন্ট আসতেছে যে এটা এই এই অথবা ভুল হয়েছে তো আপনি সাথে সাথে কী করলেন পাবলিশ থেকে হচ্ছে আনপাবলিশ করে দিলেন আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো টাইটেল গেলো শর্ট ডেসক্রিপশান গেলো ডেসক্রিপশান গেলো সবগুলো কী হবে আমাদের স্ট্রিংয়ে চলে আসবে আর কি তো শর্ট ডেসক্রিপশান আচ্ছা ডেসক্রিপশান পুরো জিনিসটা লিখি নাই লিখে ফেলি শর্ট ডেসক্রিপশান এরপর দেখেন পরবর্তীটা কী আছে আমাদের ক্যাটাগরি তো ক্যাটাগরি কী হবে একটা অ্যারে হবে ঠিক না তো আপনি বিষয়টা এইভাবে দিতে পারেন হচ্ছে কি এটা একটা অ্যারে ঠিক আছে জাস্ট অ্যারে চিহ্ন দিলেই হয় আচ্ছা তো অথবা আপনি চাইলে হচ্ছে কি করতে পারেন এখান থেকে অ্যারে অফ কি সেটা বলে দিতে পারেন হ্যাঁ তো আমাদের এটা হবে অ্যারে অফ আইডি ঠিক আছে ক্যাটাগরি না ক্যাটাগরি হবে কি স্কিমা ডট টাইপস ডট কি অবজেক্ট আইডি মানে বিষয়টা খেয়াল করে দেখেন আমাদের এখানে কি থাকবে অন্য একটা টেবিলের আইডি থাকবে না দেখেন তো মানে এই যে মং মঙ্গ কী করে আমাদেরকে একটা আইডি জেনারেট করে দেয় না প্রতিটা ডকুমেন্টের জন্য ওকে তো এটাকে বলা হয় কি স্কিমা ডট আইডি তো আমরা বলে দিলাম এই অ্যারেতে যে ডেটাগুলো থাকবে সেগুলো হবে কি স্কিমা ডট টাইপস ডট অবজেক্ট ডট অবজেক্ট আইডি তো স্কিমাটা আপনাকে হচ্ছে একটু ইম্পোর্ট করে নিতে হবে না হলে এরোড দেবে ঠিক আছে স্কিমা তো দেখেন স্কিমাটা এখানে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে আর এরোডটা দিবে না আচ্ছা তো এরপর দেখেন পরবর্তী কাজ কি পরবর্তী কাজ হচ্ছে আচ্ছা এটা তো গেল যাওয়ার পর আমরা এখানে আছে এটা কিছু জিনিস ছোট করে ফেলে শুধুমাত্র ব্লগ মডেলটা রাখি তো ক্যাটাগরিজ গেলো এরপর আছে কি ক্রিয়েটর এগুলো সব সেম এগুলো সব হবে কি স্কিমা ডট অবজেক্ট আইডি এটা কিন্তু স্ট্রিং না হ্যাঁ এটা দিলে যেটা হবে সে সহজে বুঝতে পারবে যে আসলে এখানে কি লাগবে আমার একটা অন্য টেবিলের একটা আইডি বসবে আর কি ঠিক আছে তো এরপর দেখেন ক্রিয়েটারের পরে কি আছে রাইটার আছে রাইটারের পরে কি আছে ট্রান্সলেটর হ্যাঁ ট্রান্সলেটর পরে কি আছে থাম্বি মেজ আর রিলেটেড রিলেটেড ইমেজ আর কি হ্যাঁ তো এগুলো সব কি হবে থাম্বি মেজ হবে হচ্ছে স্ট্রিং এখানে জাস্ট আমি একটা স্ট্রিং ই রাখবো আসলে দেন কি লাগবে আমাদের রিলেটেড ইমেজ হ্যাঁ তো রিলেটেড ইমেজটা এখান থেকে কপি করে ফেলেন রিলেটেড ইমাজেস তো ইমাজেসের মধ্যে এটা হবে একটা অ্যারে বাট কি টাইপের হবে স্ট্রিং টাইপের ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপর দেখেন যদি আমরা নেক্সটে যাই এরপর কি আছে আচ্ছা এখানে তো না রিলেটেড ইমেজের পরে পাবলিশ হ্যাঁ তো পাবলিশ হবে কি বুলিয়ান ঠিক না মানে ট্রু আর ফলস আর কিছু হবে হবে না হ্যাঁ তো এখানে দেখেন আমাদের বুলিয়ান টাইপের একটা টাইপ আছে এই যে জাস্ট বুলিয়ান ঠিক আছে শুধু বুলিয়ান তাহলে হচ্ছে এখান থেকে আপনি একটা বুলিয়ানটা বলে দিতে পারেন যে এখানে শুধুমাত্র কি হবে বুলিয়ান হবে তবে বুলিয়ানের ক্ষেত্রে ডিফল্ট কী হবে সেটা আপনি বলে দিতে পারেন তো এই কারণে আপনাকে এইভাবে দিতে হবে প্রথমে লিখতে হবে টাইপ বুলিয়ান হ্যাঁ দেন হচ্ছে ডিফল্ট ঠিক আছে যে আসলে ডিফল্ট ভ্যালু কি ডিফল্ট হ্যাঁ তো ডিফল্ট আমরা বলে দিলাম হচ্ছে কি পাবলিশ ডিফল্ট হচ্ছে কি ফলস ঠিক আছে সেমভাবে পাবলিশটের পরে আরেকটা আছে তার নাম কি ছিল স্ট্যাটাস হ্যাঁ তো স্ট্যাটাস হচ্ছে বাই ডিফল্ট আপনি ট্রু রাখতে পারেন ফলস রাখতে পারেন হ্যাঁ তো বাই ডিফল্ট আসলে এটা ট্রুই হবে কারণ যেটা যেহেতু এটা রিলেশন কিসের সাথে অ্যাক্টিভ ফর ইনঅ্যাক্টিভের সাথে ঠিক আছে এরপর এখানে অবশ্যই আর নেই স্টপ ওকে চলবে এতটুকুতে হ্যাঁ তো এই টাইপটা অনেকটা টাইপ স্ক্রিপ্টের মতো আপনি ওই টাইপ স্ক্রিপ্টে যেভাবে অবজেক্টের টাইপগুলো বলে দিতেন না এখানে চাইলে সেমভাবে আপনি দিতে পারবেন ঠিক আছে এরপর আসেন এসিও টাইটেল এসিও ডেসক্রিপশন এসিও কিওয়ার্ড সবগুলো কি হবে স্ট্রিং এর আওতায় চলে আসবে তো সব বড় হাতের স্ট্রিং লিখতে পারেন ঠিক আছে তিন ওটা লিখে ফেলেন এসিও টাইটেল এসিও ডেসক্রিপশন সেম জিনিস বারবার কপি
SEO description or to check it. SEO viewers. Would you accept? Atsa to a gelo motamoti are kia se. Hmm. Ito shop gulai motamoti bevar we say to. Number ক্ষেত্রে আপনি আবার এরকম ইউজ করতে পারবেন আর কি যদি এ ইজ ইকুয়াল নাম্বার হয় মিন কত হবে ম্যাক্স কত হবে হ্যাঁ আর আপডেটেড অ্যাট এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমরা যেটা করব আমাদের এখানে ক্রিয়েটেড অ্যাট নামে টাইম স্ট্যাম্প নামে একটা টাইপ আছে হ্যাঁ সেটা আমরা বলে দিব যে আমাদের এখানে টাইম স্ট্যাম্পটা ট্রু হবে ঠিক আছে তারপর ধরুন আছে যে লোয়ার কেস ট্রু হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো আছে রিকোয়ার্ড ডিফল্ট হ্যাঁ তো আমরা আসলে যে ফিল্ডগুলো ছাড়া আমাদের এটা তৈরি হবে না সেগুলোকে আমরা রিকোয়ার্ড বলে দিব ঠিক আছে যেমন ধরেন টাইটেল ছাড়া কি একটা ব্লক তৈরি করা পসিবল পসিবল না কিন্তু হ্যাঁ তো আমরা বলে দিব এটা টাইপ হবে স্প্রিং আর এটা হবে কি রিকোয়ার্ড হ্যাঁ তো রিকোয়ার্ড কি হবে ট্রু হবে ঠিক আছে তো উপর একটা কমা দিতে হবে কমা দিয়ে নেই এই কারণে লাল বাতি জ্বলতেছে ঠিক আছে সেম ভাবে যেগুলোতে আমাদের সেম জিনিসটা বসবে যেমন শর্ট ডিসক্রিপশন আমাদের লাগবে হ্যাঁ এটা আমাদের লাগবে ক্যাটাগরি হ্যাঁ এটাও কিন্তু আমাদের লাগবে ঠিক আছে এটা যদিও এভাবে না দিয়ে আপনি এইভাবে দিতে পারেন দেন এখানে বলে দিতে পারেন হচ্ছে কি টাইপ হ্যাঁ আর এখানে বলে দিবেন হচ্ছে কি ক্যাটাগরি কিন্তু আপনার মাস্ট বি লাগবে ঠিক আছে না হলে আপনি কি করতে পারবেন না এটাকে ইনসার্ট করতে পারবেন না তো টাইপের জায়গায় আমি কি বলে দিব রিকোয়ার্ড হ্যাঁ রিকিউআইআরটি রিকোয়ার্ড হচ্ছে কি শো ওকে ডান এরপর আসেন ক্রিয়েটর হ্যাঁ তো ক্রিয়েটরে কি ক্রিয়েটর আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে ক্রিয়েটর ছাড়া কি হবে না ক্রিয়েট হবে না ঠিক আছে এরপর আসেন অনেকটা টাইপ স্ক্রিপ্টের মতো না দেখেন তো টাইপ স্ক্রিপ্ট করে আসছেন মনে হচ্ছে মানে আপনি টাইপগুলো স্ট্রিক্ট করে দিচ্ছেন আর কি এই এটা ছাড়া কি করা যাবে না দেয়া যাবে না এরপর দেখেন রাইটারটাও সেম এটাও ট্রু হবে আর ট্রান্সলেটরটা অপশনাল থাকে হ্যাঁ সে ট্রান্সলেটর থাকতেও পারে নাও পারে আর থাম স্ট্রিং যেটা সেটাও আমাদের লাগবে তবে রিলেটেড ইমেজটা ম্যান্ডেটরি না হ্যাঁ মানে একটা ব্লগের যে অনেকগুলো ইমেজ থাকতে হবে বিষয়টা এমন না হ্যাঁ একটা ইমেজ দিয়েও হয়ে যেতে পারে আর পাবলিশড যেটা এটা ডিফল্ট ফলস আর এটা ডিফল্ট ফলস যেহেতু আপনি দিয়ে দিচ্ছেন এটার জন্য আর রিকোয়ার্ড প্রয়োজন নাই হ্যাঁ ডিফল্ট বেলাতে দিয়ে দিচ্ছেন সে আর কি দেবে ঠিক না আচ্ছা এরপর দেখেন ভ্যালিডেট ভ্যালিডেটর এটা লাগবে না তেমন একটা ট্রান্সফর্ম লাগবে না আরেকটা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার আচ্ছা পপুলার অপশানটা লাগবে সেটা একটু অন রাখি লোয়ার কেস প্রিম ম্যাথস মিন ডেট নাম্বার তো গেল ডেটস ফাইন্ড ওয়ান ডিউ ডেট এটা কোথায় গেল আরেকটা নামটা খেয়াল আসছে না আচ্ছা তো টাইম স্ট্যাম্পে গেলে সেটা হচ্ছে এই যে টাইম স্ট্যাম্প ট্রু হ্যাঁ এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্যারামিটার হিসেবে বলেই তো হয় তো টাইম স্ট্যাম্প ট্রু যেটা করে সে হচ্ছে আমাদের একটা ডেটা কখন ক্রিয়েট হয়েছে আর কখন আপডেট হয়েছে সেটা কি করে সে হচ্ছে অলওয়েজ বলে দেয় বুঝে গেছে মানে ধরেন হচ্ছে একটা ডেটা কখন ক্রিয়েট হয়েছে আপনাকে আর বলার দরকার নাই যেমন এই যে আমরা কি আমরা কিন্তু এখানে একটা মানে আমাদের ডেটার কোনো ইনফরমেশন রাখি নাই যে আসলে আমাদের ডেটা কবে ক্রিয়েট হয়েছে কবে আপডেট হয়েছে হ্যাঁ তো আপনি যদি এখানে বলে দেন টাইম ইস টাইম ট্রু হ্যাঁ তাহলে সে যেটা করবে বাই ডিফল্ট আপনার প্রতিটা ডেটা কখন আপডেট হয়েছে আর কবে ক্রিয়েট হয়েছে সে ওই ইনফরমেশনটা অটোমেটিক রাখবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে টাইম ইস টাইম্পের একটা সুবিধা আর এখানে আর কি আছে ফাইন্ড ওয়ান আপডেট হ্যাঁ জাস্ট কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছে আসলে আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন আর কি ঠিক আছে আর আরেকটা দেখেন যে পপুলেট হ্যাঁ তো পপুলেটটা হচ্ছে ওই যে আমরা যে কিছু ডেটা ইউজ করছি না ওই যে মানে আইডি ইউজ করছি না যে এই আইডিটা হচ্ছে কি আরেকটা টেবিলের সাথে রিলেটেড করছি কি না ওকে তো ওই যে খেয়াল করে দেখেন এই যে আমাদের যে ক্যাটাগরিগুলো দিছি ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিগুলো কি অন্য একটা টেবিলের থেকে আসবে না মানে এই যে আইডিটা আমি পাচ্ছি কোথায় এই যে ক্যাটাগরি আইডিটা অন্য একটা টেবিলে না মানে এই যে ক্রিয়েটার ডেটাটা যে দিলাম এটা কোথা থেকে আসবে ইউজার টেবিল থেকে 
এখন এটা আসলে কার থেকে আসবে সেটা তো আমি জানি হ্যাঁ মঙ্গুস তো জানে না তো তাকেও কি করতে হবে একটু জানাই দিতে হবে তো জানাই দেওয়ার জন্য এই আপনাকে একটা রেপ বলে দিতে হয় কি বলে দিতে হয় রেফারেন্স আর কি যে আসলে এই যে আমি যে স্কিমা স্কিমা ডট টাইপস ডট আমার অবজেক্ট আইডি লিখলাম এটা আসলে কোন টেবিল থেকে আসবে হ্যাঁ সেটা আমাকে বলে দিতে হবে ঠিক আছে তো এটাকে বলার জন্য আপনি চাইলে এতটুকু কপি করতে পারেন কপি করে এই যে এখানে বলে দিতে পারেন হ্যাঁ ধরেন আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি আমার ক্রিয়েটরটা লাগবে হ্যাঁ তো আমার স্কিমাটাও আসবে কোথা থেকে এটা হচ্ছে ইউজার মডেল থেকে বুঝে গেছে কোন মডেল ইউজার মডেল ঠিক আছে তো আপনি হয়তো এখানে ইউজার মডেল বলতে আমরা তো যেহেতু ইউজার্স ইউজ করতেছি আপনি ইউজার্সটা বলে দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আর আরেকটা হচ্ছে আচ্ছা সরি ইউজার মডেল না এটা হচ্ছে যে খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন এই যে রাউটে যেতাম পার্শিয়াল থেকে অথরাউট সে এখানে মডেলের নাম কিভাবে দিতে দেখেন তো ইউজার মডেল না এইভাবে না সে তার ইম্পোর্টেড স্টাইল কি ইউজার মডেল এইভাবে না হ্যাঁ তো ওই আমাদেরকে এখানে হচ্ছে মডেলের নামটা বলে দিতে হবে আর কি হ্যাঁ যে আসলে সে কোন ফাইল থেকে আসবে হ্যাঁ তো সে ওইভাবে হচ্ছে খুঁজে নিয়ে আসবে তো আমরা একটু ইউজ করি যদি এর রোড দেয় তখন হচ্ছে ভিন্নভাবে এটাকে ইউজ করা যাবে তো আমি প্রথমে দিচ্ছি হচ্ছে কি ইউজার মডেল বুঝে গেছে অথবা ইউজার মডেল দিলে হবে অথবা জাস্ট ইউজার্স ইউজার্স দিলে হচ্ছে সেটা খুঁজে নিয়ে আসে আর কি তো এরপর দেখেন আমাদের রাইটার লাগবে হ্যাঁ তো রাইটারের জন্য আমি বলে দিব হচ্ছে কি রাইটারটা কোন টেবিলের সাথে রেফারেন্স আছে হ্যাঁ তো আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি এটা রাইটার্স নামে আমাদের একটা টেবিল থাকবে তার সাথে এই অবজেক্ট আইডিটা রিলেশন থাকবে দেন হচ্ছে ট্রান্সলেটরস হ্যাঁ তো আমি লিখবো হচ্ছে কি ট্রান্সলেট ট্রান্সলেটরস ওকে এরপর থাকবে হচ্ছে কি ইমেজ এগুলো সব ওকে আর তেমন কিছু নাই তাহলে দেখেন মোটামুটি রিলেশনটা আমরা করে ফেললাম হ্যাঁ যে আসলে যদি মাল অন্য কোনো টেবিল থেকে আসে তাহলে এটা হবে সেমভাবে এই এখানে যেটা আছে এখানে আমরা শুধুমাত্র একটা বলে দিলে আচ্ছা আমি তো কোন জায়গায় লিখতেছি এগুলো আচ্ছা এটা হবে তো নিচে এই যে এখানে আর কি হ্যাঁ তো আমাকে এখানে বলে দিতে হবে মূলত আমি অন্য জায়গায় লিখে ফেলছি ঠিক আছে আর এই যে রেফারেন্সটা এখানে এটা হচ্ছে কি ট্রান্সলেটরস ওকে আর এখানে যেটা হবে এটা রেফ হবে কি রাইটার্স ওকে এরপর দেখেন এই যে এটা এটার হবে কি ইউজার্স হ্যাঁ মানে ক্রিয়েটর যে আর কি এরপর দেখেন এটা হবে কি আমার ক্যাটেগরিস নাকি আর কি আছে ডেসক্রিপশান আর কোনটার সাথে তো মনে হচ্ছে নাই অবজেক্ট আইডি ঠিক না নিচে নিচে লিখতে পারেন দেখতে ভালো দেখাবে আচ্ছা এরপর দেখেন এটা স্ট্রিং গেলো এই তো গেলো এরপর দেখেন এই ডেটা টাইপ নিয়ে আর কি আছে দেখি ডেটা টাইপ নিয়ে আরেকটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে ডেট নিয়ে হ্যাঁ তো টাইপ ডেটটা আপনি স্কিমাতে আসেন স্কিমাতে স্কিমা স্কিমার টাইপসে আসেন হ্যাঁ টাইপসে এসে একটু ডেট লিখে একটু সার্চ দেন তাহলে ডেটটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে ডেট তো ডেটে ক্লিক করলে আপনাকে ডেট ডিটেলস নিয়ে যাবে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে ডিউ ডেট হ্যাঁ তো তার টাইপ হবে কি ডেট তো এই ডেট মানে হচ্ছে যা ডেট না সে মোটামুটি হচ্ছে টাইম সহ নেয় আর কি হ্যাঁ সে হচ্ছে একটা মিলি সেকেন্ড নেয় যেটা থেকে আপনি টাইম ডেট এবং টাইম দুটি আপনি কি করতে পারবেন স্টোর করতে পারবেন এবং রিট্রাইপ করতে পারবেন তো আমার আমরা মানে এই বিষয়টা হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন একটা ধরুন একজন রাইটার হ্যাঁ এই নিউজটা লিখছে পাঁচ তারিখে কিন্তু আপনি আপনি আপলোড করছেন পনেরো তারিখে তাহলে রিয়েল ডেট কোনটা হবে বলেন তো না না পাঁচ তারিখ হ্যাঁ মানে পনেরো তারিখে হচ্ছে অ্যাডমিন আপলোড করছে বাট ব্লগটা তাকে দেওয়া হয়েছে কয় তারিখে পাঁচ তারিখে ঠিক না এই কারণে ডেটটাও ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তা আপনি হয়তো এভাবে দিতে পারেন যে রাইটিং ডেট কী দিতে পারেন রাইটিং ডেট বানান ঠিক আছে ভাই রাইটিং ডেট আচ্ছা মেবি একটা টি হবে না নাকি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটা দিয়ে আচ্ছা তাহলে তার টাইপটা আমরা এখানে বলে দিব ঠিক আছে তার টাইপ হচ্ছে কি ডেট ক্লিয়ার আচ্ছা তো রাইটিং ডেট এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমরা এখানে কি করে দিব আচ্ছা রিকোয়ার্ড না করে এখানে আমরা ডিফল্ট ইউজ করতে পারি হ্যাঁ তো ডিফল্টে কি হবে আর ডিফল্টের জন্য এখানে দেখে নেন একটা ফাংশান আছে যেটা আপনি ইউজ করলেই হবে আর ডিফল্ট 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 আচ্ছা নাও লিখে সার্জেন পেয়ে যাবেন নাও কোথায় নাও 
এই যে ডেট ডট নাও হ্যাঁ তো ডেট ডট নাও মানে হচ্ছে সে বাই ডিফল্ট হচ্ছে আজকের ডেট নিবে আর কি হ্যাঁ আর এছাড়া আপনি কি করতে পারবেন অন্য ডেট তো দিতে পারবেন বাট ডিফল্ট আসবে কি ডেট নাও ধরুন আপনি পাঁচ তারিখ দেন নাই পরে যদি আসলে আপনি আপডেট করে নিলেন আর কি বুঝে গেছে মানে কোনোটাই বাদ দিচ্ছি না আর কি যে টাইপগুলো দিয়ে পসিবল সবগুলো আমি রাখার চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ এরপর একটা থাকবে হচ্ছে আপনার ভিউ আসলে এই ব্লকটাতে কয়টা ভিউ হয়েছে সেটা আপনার জানতে হবে না হবে কিনা ওকে তাহলে আমরা যেটা করবো এখানে একটা ভিউ রাখতে পারি হ্যাঁ যে আসলে টোটাল কয়টা ভিউ হয়েছে তো সেটা হয়তো এটা এসিওর সাথেও থাকতে পারে যদি এটা এসিওর সাথে রিলেটেড রিলেটেড বলতে হচ্ছে কি যত ভিউ ততই তো এসিও হবে ঠিক না সেটা হচ্ছে তত বেশি প্রচার হবে তো এটা হবে কি নাম্বার ঠিক আছে আর এই তো নাম্বার আর এখানে নাম্বারের ক্ষেত্রে একটা ডিফল্ট বলে দিতে পারেন হ্যাঁ যে সেটা ডিফল্ট হচ্ছে জিরো ডিফল্ট কে না হলে নাল হিসেবে থেকে যাবে ঠিক আছে তা আমি টাইপ বলে দিচ্ছি হচ্ছে কি নাম্বার আর ডিফল্ট জিরো ঠিক আছে তাহলে ডিফল্ট হচ্ছে কি জিরো দিয়ে সে যখন একটা ব্লক ক্রিয়েট হবে জিরো ভিউ দিয়ে সে হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে আর যদিও মিন ম্যাক্স কিছু দেয়া যায় তার সাথে আমাদের আপাতত কি নাই কোনো রিলাইসান নেই আচ্ছা তো এখানে আরও অপশন আছে আপনি এখান থেকে আরও অনেকগুলা দেখে নিতে পারেন আর কি হ্যাঁ এরপর দেখেন এখানে ম্যাগ্রেশন গাইড আছে হ্যাঁ ধরেন এক ভার্সন থেকে অন্য ভার্সন যদি আপনি যেতে চান এটা আমাদের প্রয়োজন নাই তবে যা আছে সব এখানেই হ্যাঁ এর সাথে প্লাগ ইন আছে কিছু আপনি বিভিন্ন প্লাগ ইন ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে মানে আপনি ডেটা যখন হচ্ছে ডেটা বেসি সেভ হবে তখন আপনি এটাকে রিসাইজ করে ফেলতেন ধরুন আপনার এখানে যে ডেটাটা সেভ হওয়া উচিত সেটা অলওয়েজ হচ্ছে ছোটো হাতের হবে তো আপনি সেটাকে আগে থেকেই মানে সেভ হওয়ার আগে কি করবেন ছোটো হাতের ডেটাতে কনভার্ট করে ফেলবেন এভাবে হচ্ছে করা যায় বুঝে গেছে ওকে এই তো হয়ে গেল আচ্ছা এখানে পপুলেটের ক্ষেত্রে রেফটা হচ্ছে রেফ নিয়ে একটু দেখি আসলে কিছু লিখছে না এখানে রেফ রেফটা একটু দেখি রেফ সম্পর্কে কি লিখছে সে হচ্ছে রেফারেন্স অফ আদার কালেকশানস এটাই ঠিক আছে বাট রেফ দেওয়ার কোনো নিয়ম আছে কি না সেটা একটু দেখা দরকার রেফসে আচ্ছা মোটামুটি নেই ঠিক আছে আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখেন আমরা তো কিছু ডিপেন্ডেন্সি আছে ঠিক না মানে এটা দেখে আমরা কি বুঝতেছি এটা কি অনেকগুলো ডেটার সাথে রিলেটেড না মানে অনেকগুলো টেবিলের সাথে কি সে রিলেটেড না বলেন তো যেমন ক্রিয়েটেটের সাথে রিলেটেড ট্রান্সলেটারের সাথে রিলেটেড হ্যাঁ রাইটারের সাথে রিলেটেড ওই টেবিলগুলো তো সবগুলো আমাদের নাই ঠিক না তো তাহলে বাকি টেবিলগুলো আমাদের তৈরি করে ফেলতে হবে হ্যাঁ তো যেমন হচ্ছে প্রথম থেকে শুরু করি আমাদের ক্যাটাগরি হ্যাঁ তো ক্যাটাগরির জন্য একটা ক্যাটাগরি মডেল তৈরি করে ফেলেন ক্যাটাগরি ডট মডেল ডট হচ্ছে কি জেস ঠিক আছে তো জেস দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে যেটা করবেন সেম হ্যাঁ প্রথম এই যে এতটুকু কপি করতে পারেন কপি করে এখানে পেস্ট করেন দেন হচ্ছে কি মডিউল ডট এক্সপোর্টস ডট এটার নাম হচ্ছে কি এক্সপোর্টস আর কিছু দিতে হবে না এখান থেকে হবে কি মঙ্গুস ডট মডেল হ্যাঁ তো মডেলের নাম দিয়ে দেন মডেলের নাম হচ্ছে কি ক্যাটেগোরিস হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে আমার যে ডেটাগুলো রিলেটেড সেটা আমি বলে দিব ওকে এখন একটা জিনিস বলতে পারেন আমরা কি আইডি কি কোথাও উল্লেখ করি বলেন তো করি না হ্যাঁ তো মঙ্গুজ মানে মঙ্গো ডিবি অটোমেটিক্যালি আইডিটা জেনারেট করে দেয় আপনি চাইলে এটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন তবে কাস্টমাইজ করাটা উচিত না ওদের যে আইডি বানানোর প্রসেস সেটাই মোটামুটি হচ্ছে ইউনিক হয় আর কি ঠিক আছে তো ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে লাগবে হচ্ছে টাইটেল তো টাইটেলের টাইপ হবে কি টাইপ হবে হচ্ছে স্ট্রিং হ্যাঁ স্ট্রিং ঠিক আছে দেন হচ্ছে তার টাইটেলের সাথে আর কি লাগে একটা শর্ট ডিসক্রিপশন চাইলে রাখতে পারেন তো আপাতত লাগবে না আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি স্টাটাস নামে একটা রাখতে পারি হ্যাঁ তো আসলে এখানে না আর এখানে রিকোয়ার্ড ট্রু বলে দিতে হবে রিকোয়ার্ড হচ্ছে কি ট্রু কারণ টাইটেল ছাড়া তো কী হবে না এটা তৈরি করাই সম্ভব না হ্যাঁ দেন হচ্ছে একটা স্টাটাস লাগবে তো স্টাটাস কি হবে আমাদের এখানে বলে দিতে হবে হচ্ছে কি আর টাইপ হচ্ছে কি আমার বুলিয়ান হ্যাঁ বুলিয়ান হ্যাঁ আর এখানে ডিফল্ট বলে দিব আমরা তো ডিফল্ট হবে কি ডিফল্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রু আর কি হ্যাঁ যে এটার স্টাটাস হচ্ছে অ্যাক্টিভ হ্যাঁ 
আর এখান থেকে আমরা যেটা করব এখান থেকে টাইম স্ট্যান্সটা অন করে দিব যে আসলে এটা কখন ক্রিয়েট হয়েছে আর কখন টাইম স্ট্যাম্প আচ্ছা এটা আসলে বানানটা ভুল হচ্ছে আমরা নিচে থেকে কপি করে নিয়ে আসতে পারি একসাথে হবে টাইম স্ট্যাম্পস গ্রুপ ঠিক আছে আর এখানে অন্য কোনো টেবিলের সাথে আপাতত রিলেশান নাই তবে এখানে চাইলে হচ্ছে আপনি ক্রিয়েটরটা রাখতে পারেন হ্যাঁ যে আসলে এটা কে ক্রিয়েট করছে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে ক্রিয়েটরটা হেল্প নিতে পারি কারণ ক্রিয়েটরটা আমাদের এখানে অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে ঠিক আছে মানে এগুলো অবশ্যই লাগে হ্যাঁ কারণ আপনি আপনার অ্যাডবিন তো কয়েকজন হবে ঠিক আছে তো কে কোনটা ক্রিয়েট করছে সেটা অবশ্যই জানার প্রয়োজন এরপর দেখেন ক্যাটাগরির পর যেটা থাকে তার নাম হচ্ছে কি শর্ট ডিসক্রিপশন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরির পর হচ্ছে ক্রিয়েটর হচ্ছে ইউজারের সাথে রিলেটেড ইউজার মডেল অলরেডি আছে দেন লাগে হচ্ছে আমাদের রাইটার হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে আমরা ক্রিয়েটরটাকে কপি করি কপি করে হচ্ছে রাইটার বানাই ফেলি অনেক কিছুই মিল থাকবে এই কারণে মূলত করতেছি রাইটার হ্যাঁ তো রাইটারের মধ্যে কি থাকবে টাইটেল তো টাইটেল তো না তার হচ্ছে নেম হবে আর কি ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে প্রতিটা রাইটারের একটা ডিসক্রিপশন থাকে তো ডিসক্রিপশন আপনি এই যে এখান থেকে লিখে ফেলেন ডিসক্রিপশন তার টাইপ হবে কি স্ট্রিং তার রিকোয়ার্ড লাগবে না হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে কি হ্যাঁ রিকোয়ার্ড লাগবে না ওকে মানে থাকতেও পারে নাও পারে সবার জন্য যে দিবেন আপনি জিনিসটা এমন না পরেও দিতে পারেন আর কি রিকোয়ার্ড দিলে যেটা হবে এটা ছাড়া আপনার এটা ক্রিয়েটও হবে না আপডেটও হবে না বুঝে গেছে এটা একটু সাবধানে ব্যবহার করতে হবে মানে যেগুলো অপশনাল না দিলেও চলে সেগুলো এইভাবে হচ্ছে জাস্ট ছেড়ে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো রাইটারের আর একটা পার্ট থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ইমেজ হ্যাঁ সেটা কে লিখছে এরকম একটা দিয়ে দিতে পারেন আচ্ছা ডান এরপর দেখেন রাইটারের পরে হচ্ছে কি রাইটিং ডেট হ্যাঁ আচ্ছা রাইটিং ডেট তো কিছুই না ট্রান্সলেটর লাগবে ওকে তো ট্রান্সলেটর হচ্ছে কি রাইটারের ডুপ্লিকেট হবে কপি পেস্ট করেন করে হচ্ছে নামটা চেঞ্জ করে দেন প্রথমে এখান থেকে লাগতে পারেন হচ্ছে কি ট্রান্সলেটর আর এখানে কপিটা কেটে দিয়ে এভাবে দিতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে নামটা চেঞ্জ করতে হবে অবশ্যই আমরা কোথাও মনে নাম চেঞ্জ করি নাই ট্রান্সলেটরস আর রাইটারের নাম হবে কি রাইটার্স হ্যাঁ এখানে অবশ্যই এস বলে দিতে হবে ট্রান্সলেটরের ক্ষেত্রে ট্রান্সলেটর দিলেন একদম সেম হ্যাঁ ট্রান্সলেটর রাইটারের মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই জাস্ট ইয়েটা চেঞ্জ আর কি টাইপটা চেঞ্জ এরপর আসেন ট্রান্সলেটরের পরে কি ছিল রিলেটেড ইমেজ পাবলিশ ডেট স্ট্যাটাস ভিউ আর নাই ঠিক আছে তো মোটামুটি ডান এ হচ্ছে মানে রিলেটেড সবগুলো ডেটা আমাদের তৈরি হয়ে গেল এখন একটা টেস্ট আমরা করে ফেলতে পারি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে সিডিং বলি আর কি সিড বলতে ধরুন আপনি একটা ডেমো ডেটা কি করা এই আপনার কালেকশানগুলোতে দেওয়া এটাকে বলা হয় সিডিং বলে আর কি হ্যাঁ তো মানে আপনি আমি ডেটাকে সিড করলাম হ্যাঁ বলছে আমার কালেকশানকে আমি সিড করলাম এই কারণে এটাকে সিডিং বলে তো আমি যেটা করব এই মডেলসের মধ্যে একটা ফোল্ডার নিতে পারি এটা নাম দিতে পারি সিডস ঠিক আছে তো অথবা সিডার্স বলে আর কি এটাকে তো সিডার্স মানে হচ্ছে কিছু ফাংশান থাকবে যারা হচ্ছে আমাদের কালেকশানগুলোতে ডেটা পুশ করে দিবে হুম তো প্রথমে হচ্ছে আমরা কিছু ক্যাটাগরি তৈরি করে ফেলি তো আমি এখান থেকে নাম দিচ্ছি যেমন ধরেন নাম দিলাম হচ্ছে কি ক্যাটাগরি ডট সিডার হ্যাঁ অথবা হচ্ছে ক্যাটাগরি সিডার ডট জিএস দিতে পারেন তো আমি ক্যাটাগরি ডট সিডার ডট জিএস দিচ্ছি হ্যাঁ তো সেই যেটা করবে ওই যে আমরা কি করতাম মানে নর্মাল ডেটা তৈরি করতাম না মঙ্গুজ ডট কানেক্ট দিয়ে যা যা করার দরকার আর কি সেই কাজগুলো করে ফেলতাম তো আমি জাস্ট এখানে জাস্ট কি বলবো একটা ফলডুপ চালাবো যে ফলডুপ হচ্ছে আমাদেরকে কিছু ক্যাটাগরি তৈরি করে দিবে ঠিক আছে তো আমি প্রথমে যেটা করি এখানে একটা অ্যারে তৈরি করি হুম অথবা হচ্ছে জাস্ট অ্যারে এভাবে আপনি তৈরি করতে পারেন ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে কি মডিউল ডট এক্সপোর্টস তো এক্সপোর্টস করার পর আপনি এখান থেকে যেটা করতে পারেন আচ্ছা এক্সপোর্টস ইকুয়াল দিয়ে দিলেই হচ্ছে তো সে হচ্ছে একটা অ্যারে রিটার্ন করবে তো এই অ্যারের মধ্যে কি কি থাকবে এই অ্যারের মধ্যে আপনি যেভাবে হচ্ছে এখানে মডেলটা তৈরি করছেন সেমভাবে লাগবে হ্যাঁ যেমন টাইটেল লাগবে ক্রিয়েটার লাগবে আর হচ্ছে কি টাইটেলের ক্রিয়েটার হইলে আপনার হচ্ছে আর কি হ্যাঁ তো আমি এখানে এভাবে দিব টাইটেল ঠিক আছে তো টাইটেলে কি থাকবে আমাদের হচ্ছে ধরেন কিছু টাইটেল নিয়ে আসলে হইতো আর কি যেহেতু ক্যাটাগরি আমরা প্রথম আলাদা চলে যাই কথা হচ্ছে ডেলি স্টারে যেতে পারেন যেহেতু 
আমরা ইংলিশ কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি ইংলিশ ইউজ করি আর কি বাংলা ছেলে বাংলা দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আসতে কত সময় লাগে আচ্ছা তো এখান থেকে দেখেন যেমন অপিনিয়ন আছে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে কি অপিনিয়ন একটা নিউজের ক্যাটাগরি যা পাওয়ার হয়ে গেছে দেন তার ক্রিয়েটর লাগবে এখন ক্রিয়েটরটা ম্যান্ডেটরি ঠিক না তো এই কারণে আপনি যেটা করতে পারেন ওই মঙ্গুস থেকে যেমন হচ্ছে আমি এই অ্যাডমিনের যে ইউজারটা আছে আমি প্রথমে এটাকে কপি করি এটাকে রিপ্লেস করি নাহলে আবার বাইক ক্রিপ্টের সময় সমস্যা করবে আর কি ঠিক আছে আপডেট করে দিলাম আর এখানে যে আইডিটা আছে এই আইডিটাই হচ্ছে আমি এই যে ক্রিয়েটরের আইডি হিসেবে ব্যবহার করবো হ্যাঁ মানে যে অ্যাডমিন সেই মূলত এটা ক্রিয়েট করছে ঠিক আছে তো অপিনিয়ন থাকতে পারে এরপর হচ্ছে এখন কিছু ডেমো ডেমো জিনিস দিয়ে দেন স্পোর্টস বিজনেস বিষয়টা কিভাবে করা যায় সেটা একটা বিষয় আচ্ছা আমি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের একটু ইন্ডেক্স পেজে চলে আসি হ্যাঁ ইন্ডেক্সটাকে হচ্ছে আমরা এই যে মঙ্গুসটা নেই মঙ্গুস ডট কানেক্ট এই যে এতটুকু একটু লাগবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা যদি নোড ইএম বি ইউজ করি নাই তবে এটাকে ইউজ করলে ভালো হইতো আর কি আচ্ছা আমি এটাকে মডিউল ডট এক্সপোর্ট করে ফেলি হ্যাঁ কনস্ট মডিউল ডট এক্সপোর্টস ডট ডিবি ওরাল হচ্ছে ডিবি ওরাল ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে আমি অন্যান্য পেজ থেকেও এটা কি করতে পারবো অ্যাক্সেস করতে পারবো আর কি তো আমি এটাকে একটু কপি করি একটা তৈরি করতে পারলেই হবে আপনি বাকিগুলো তৈরি করতে পারবেন আমি এখানে এটা না লিখে ক্যাটাগরিস দিচ্ছি ক্যাটাগরিস হ্যাঁ আর অবশ্যই কনস্ট্যান্ট অথবা লেট কিছু একটা দিতে হবে যেটাই দেন আর এখানে যেটা করেন প্রথমে এটাকে লিখেন তো মঙ্গুসটা কানেক্ট করে ফেলেন রিকুয়ার মঙ্গুস আর ডিবিওরালটা দেখেন আপনি হচ্ছে ইন্ডেক্স থেকে নিয়ে আসবো ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমার দুটো জিনিসই নিয়ে আসলাম মানে আমি এক জায়গাতে এডিট করলে কি হবে সব জায়গা থেকে আপডেট হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে আর এখানে যেটা হচ্ছে এখানে আসলে আমার এই কাজগুলো করার দরকার নেই কানেক্টেডের দরকার নেই তো আমি এখানে একটা লগ করতে পারি লগ তো লগে আমি বলে দিব হচ্ছে কি ক্যাটাগরি সিডিং হ্যাঁ ক্যাটাগরি সিডিং তো ক্যাটাগরি সিডিংয়ে কি হবে সে হচ্ছে আমার যে ক্যাটাগরি মডেল আছে ওই মডেলে এই সবগুলো ক্যাটাগরিসকে কি করে দিবে সেভ করে ফেলবে তো আমি যদি লিখি ক্যাটাগরি মডেল হ্যাঁ ডট হচ্ছে কি ক্রিয়েট ইনসার্ট মেনি হ্যাঁ ইনসার্ট মেনি তো ইনসার্ট মেনি হচ্ছে অলওয়েজ একটা অ্যারে রিসিভ করে দেন হচ্ছে সে একটা রেসপন্স দেয় আর কি হ্যাঁ তো আমরা যেটা করতে পারি এখান থেকে একটা অ্যাসিং বলে দিতে পারি কারণ তাহলে হচ্ছে আমরা একটা আউটপুট দেখতে পারবো আর কি তো আমরা এখানে দিয়ে দিই যে রেট রেসপন্স ইকুয়াল এটা আর এখানে অ্যাওয়েড বলে দিলাম ঠিক আছে আর এখান থেকে যেটা হতে পারে আমরা জাস্ট রেসপন্সটাকে একটু লক করে দেখতে পারি ঠিক আছে লক রেসপন্স ঠিক আছে ডান আর সর্বশেষ আর কাজ করতে পারেন এখানে একটা এন্টার দিতে পারেন ঠিক আছে এরকম ব্যাক্সলাস একটা এন্ড দিতে পারেন আর কি জিনিসটা উপরে দিতে পারেন তাহলে উপরে নিচে একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে দেন পরবর্তী কমান্ডগুলো রান হবে এখন এইটাকে আপনাকে রান করতে হবে ঠিক আছে তো রান করার জন্য প্রসেস কি তো প্রসেস হচ্ছে আপনি তো নোট দিয়ে কি করতে পারেন যে কোনো জাভা স্পিড ফাইলকে কল করতে পারেন না মানে ওই ফাইলটাই তো কি হয় রান হয়ে যায় ঠিক না তো আমি যেটা করতেছি ধরুন না আমি একটা নতুন টার্মিনালে যাচ্ছি এই টার্মিনালে কিছু নাই ফাঁকা তো আমি লিখতেছি নোট তো আমাদের এটা কোথায় আছে দেখেন মডেল সিডার্স ক্যাটাগরি ডট সি ডট ডট জি এস হ্যাঁ তো আমাকে এইভাবে লিখতে হবে মডেল স্ল্যাশ সিডার স্ল্যাশ ক্যাটাগরি ডট সিডার ডট জি এস দেখেন তো সেখানে দেখেন আমাদেরকে কিছু কাজ করে দিবে আর কি ঠিক আছে দেখেন তো এখানে দেখেন কুড নট ফাইন্ড মডিউল ক্যাটাগরি ডট সি ডার ডট জি এস মডেল বানান ভুল হয়েছে কোথায় 
डेप्टिकेटेड रिसेपन्स शेयर चेक मडल्स कन्फिक फोल्डर तैरि करते कन्फिक ये दीते कन्फिक्स ठीक है तो कन्फिक्स मूलत विभिन्न कन्फिगारेशन थे तो एक फाइल तैरि कर लम यार नाम दिल हमें डिवि डट कन्फिक डट जे एस ठीक है ये और अनेकगुल ठीक है जेमन अन्न कन्फिक आप आप डिवि डट कन्फिक आिवि डट कन्फिगे हमें ये भिडियो रेखे दी ठीक है धरून ये भिडियोलटाई रखल एतटुकु रखल ठीक है एतटुक कपि कर डिवि डट कन्फिगे दिए दिल तो ये ये दी अथवा हमें हमें चाहले एक अबजेक्ट आकार विषय दीते अनेक किस दें हमें एखान डिविओर एक्सपोर्ट कर फिलल ये बाढ़ती थक दिन दिन ठीक है तो अभी जस्ट कन्फिगे चेन्ज कर लेकिन जगहते हुए चेन्ज करतेब तो इंडेक्स एस आपना की डिविओर ये कल ना कर अपनी चाहले से ये एक केटे दें चेन्ज करते जस्ट इम्पोर्ट कर डिविओरल ठीक है तो देखें डिविओर डिवि कन्फिक थे आसते सर मैं इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होनी जत बेसि एक व्यवहार करब रेगुलर व्यवहार करब ये अपन हाथे चले आस तो एदी रान करी मैंने ये विषय जो है जेहतु वही इतिपूर्व कि डिविओर नहीं इंडेक्स डट जे एस थे ठीक ना तो इंडेक्स डट जे एस जहाँ पाई से सबकि रान कर फिलसे हाँ तो जो ब्राउजारे नई कारण सेन टेशन सब मिला के एरट दी ठीक है तो कैटागरि सीडर रान कर लोन किस एक एर पा और देखें तो ये देखें कलेेक्शन नेम्स मास्ट पी टू स्ट्रिंग हाँ कलेक्शन नेम्स की नहीं कि कलेक्शन स्ट्रिंग मंगो टी कलेक्शन भूल दिल चार एक बार रान कर कलेक्शन नेम तो स्ट्रिंग डबल कलेक्शन दी ना कि डबल कलेक्शन दिए देखिए ट्रांसलेटर ब्लग ब्लग लिखसेगर तो लिखल अच्छा जिन एक देखी कैटागर सीडार्स 
category model insert many categories ki samasya acha ar ekta ektu dekhi seta hocche dot for each to for each ki thake ekta item nilam to she jeta korbe let category equal new category model ekhane jodi amra bole dei je ekhane hocche ki item thik ache category wait category dot save acha dekhi ekhon ki hoy log category niche one kichu log chilo eta kete dao await is it i can async is good that way let's think hey hello we're on it insert me the one what's a problem like a key are you the camera on zamala it's a video talk for a kick is a con i'm ready to solve for a that's a bolt out say uh jack on amra should do what road type are what's a property good on your cats for it तो खून एकाने ये ऑब्जेक्ट टा पढ़ा लिया है, शे ऑटोमेटिक ऐटे के मंगूज डॉट इस्कीमा नामे आरेक टा मतलब इस्कीमा तो कॉन्वर्ट करेना है ऐसे ऑटोमेटिक है, आर एक साड़ा जो दी आम्रा जब वो एकाने जब बोल्डा होता है, जब आमदा जब ए पार्ट टा आसे है, एकाने तो हम तीन टा पैरामीटर होएगा our ethical to get a parameter and I think I'm in a parameter but I had this also some model a part of the due to parameter actor to now a second or second that type school I think I said to it I'm allergic to fix for health of a shit out say is I'm there is a schema to us enough schema that new is a mongoose to this schema like the button what about a mongoose dot schema the mongoose dot schema the app me can it ये जस्ट ऐतरू के रैप अप करें इतने बारे में ठीक है सर मानिए उसे ये जो दूसरों टाइप है जो टाइटल टाइटल शो हो आर उसे ये पार्ट टा ये पूरा टा मिला चार एक टा पार्ट तो हम रहा एक हाथ के सी मॉडल जेटल एक्सी ये टा ना पौधा काज लगती है ना आर ये जो कैटेगरी मॉडल जेटा चिलो शुरुआत से हम रे� ये जामरा तो तुम्हें क्या रिफ्रेश दी था अबे दिले जो कैटेगरीज आज पे कैटेगरीज पाओगे सर ओके आर एक बार आर एक तरह जेकन ये जेकन देख से ऑब्जेक्ट डॉट आईडी शॉट ऑटोमेटिक अटैच कर दी सर ना आम लोग इन द कोरी नहीं हैं ये टा मंगो थे का ऑटोमेटिक शेड हो रहे नहीं से जो हैं जेतु � এখন ধরেন আমরা সবগুলা ইউজার দেখতে চাই আর এখানে দেখেন এই যে এখানে যে ফর লুপটা চালাইলাম এটা ছাড়াও আমরা একটু ট্রাই করে দেখি হ্যাঁ যে আসলে এটা স্যার ইনসার্ট মিনিটে কাজ করে কিনা ঠিক আছে তো আমি যদি এতটুকু দেই আর এখান থেকে এই যে মডেলটা আছে এটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি হ্যাঁ ড্রপ কালেকশন লিখলাম তো আপনাকে ক্যাটাগরিজ নামটা লিখে এখানে পেস্ট করতে হবে ড্রপ কালেকশনে ক্লিক করতে হবে ড্রপ হয়ে গেল হওয়ার পর দেখেন যদি আপনি আবার সিডারটা রান করেন মানে সিডারের উদ্দেশ্য তো বুঝছেন নাকি সিডার কি করে सीडर मानी होती है आपना जो कलेक्शन आता है शेखर ने डेमो डेटा इंसर्ट करा क्लियर मानी आपने बार बार एक टू फॉर्मेट में देख क्लिक करे करे इंसर्ट करा चाहिए तो शोज ना ओके एक बार देखें जब दी आवर रन करने जो क्रिएटिंग कैटेगरी या शेष वाले टेक क्रिएटेड दे आज दे पा रहे हैं ठीक है निर्दिष्ट समय पर रिलोड दी आ चले आसेंटेट सब गो रिमु कर दी हाँ पूरा कलेक्शन ड्रप करते ड्रप कलेक्शन ड्रॉप ठीक है सर आर आर एक बार जो दी दे एक बार आर एक तो शुंद्र वाले देखा जाए ठीक है सर रन करन ये देखें कैटेगरी सीडिंग कैटेगरी सीडिंग कंप्लीट क्लियर अच्छा तो आम्रा जो टक करो 
এটা একটু মানে একটু কস্ট বেশি হ্যাঁ একটা লুপ চলে যেহেতু তো ইনসার্ট মেনে নিতে হচ্ছে তা সে একটু ফাস্ট আর কি আসলে এখানে স্পিড খুব একটা ম্যাটার করে না কারণ এটার সাথে আমার ব্রাউজার কোনো রিলেশন নাই লোকাল থেকে আমি কাজটা করতেছি আর কি ঠিক আছে তো দুটো প্রসেসের যে কোনো একটা প্রসেস আপনি মেনটেন করতে পারেন ঠিক আছে ওকে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে মঙ্গুস কানেক্টের যে কাজটা করছি না এই পুরো কাজটাকে আমি হচ্ছে মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইকুয়াল একটা মেথড নিব শুধু হ্যাঁ এই মেথডের মধ্যে আমি পুরো ফাংশানটাকে বলে দেবো যে আমি যখন এই ফাংশানটা কল করব তখন বাই ডিফল্ট কি হবে এই কাজটা হবে ঠিক আছে আর সিডার্সের মধ্যে আমি আর একটা সিডার একটু বানাই ফেলি ধরুন হচ্ছে আমি একটা রাইটার সিডার বানাবো ঠিক আছে তো আপনি এটাকে জাস্ট কপি পেস্ট ঠিক আছে করলাম তো করার পর দেখেন যে ক্যাটাগরি সিডার কপি হয়ে গেছে এটার নাম আমরা দিব হচ্ছে কি ধরুন রাইটার সিডার হ্যাঁ রাইটার সিডার তো রাইটার সিডারে কি কি থাকবে তো তার আগে হচ্ছে যে রাইটারের ফাংশানটা একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই যে সেকেন্ড যে পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে কি মঙ্গুস ডট স্কিমা হ্যাঁ এখন বলতে পারেন স্কিমা তো এখানে ইম্পোর্ট করা আছে সেটা আর এটা কি এক কিনা না এক না হ্যাঁ এটা আসতেছে মঙ্গুস থেকে স্কিমা হচ্ছে আর একটা টাইপ টেবিল আর কি ঠিক আছে দুইটা সেম না ঠিক আছে আচ্ছা দেন এখান থেকে এই যে এতটুকু কি কোথায় চলে আসবে এই জায়গাতে চলে আসবে ক্লিয়ার আচ্ছা তো এরপর আসেন যদি এটা ঠিকঠাক হয়ে যায় আমাদের এখন রাইটারটা আশা করি তৈরি হওয়া উচিত তো আমরা এখানে কিছু রাইটার তৈরি করে ফেলি ধরুন কয়েকজন রাইটারের নাম বলেন আচ্ছা রাইটারের কী কী ছিল রাইটার মডেলে ডেসক্রিপশানে যে ক্রিয়েটরটা ছিল আবার ঠিক আছে তো ক্রিয়েটরটা আমরা জাস্ট যা আছে তা দিয়ে দিছি তো এখান থেকে ধরেন এইভাবে দিচ্ছি আপাতত কয়েকজন রাইটারের নাম লাগবে তাই তো রাইটারের নাম পাই কই আচ্ছা ফাইভ রাইটার্স নেম চলে আসছে হ্যাঁ আমরা শর্টকাট দিয়ে দিলাম আচ্ছা এটাকে পাঁচটা কপি করি তাইলে হবে দুই তিন চার পাঁচ একটা হইল দেন কুশি সিং আতুরি সিং দিয়ে দেন একটা দেন এখান থেকে অরবিন্দ যে নামই হোক দিয়ে দেন একটা দেন এখান থেকে হচ্ছে কি বিক্রম এরপর আর দিতে পারেন হচ্ছে কি কিরণ হয়ে গেল ঠিক আছে তো এটা যাবে কোথায় মঙ্গুস কানেক্ট হয়ে গেল দেখেন এগুলো সব কমন সব জায়গা থেকে চলে আসছে তো মঙ্গুসটা কানেক্ট হবে কানেক্ট হওয়ার পর এদের কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে এটা কেটে দিচ্ছি হ্যাঁ তো আসলে এটা ক্যাটাগরি হবে না এটা হয়ে যাবে কি রাইটার হ্যাঁ রাইটার সিট চলতেছে আর এটা হয়ে যাবে রাইটার মডেল ঠিক আছে তো এখানে আবার ক্যাটাগরি মডেল ইনসার্ট হয়ে বসে আছে এটা দাম তো সেমভাবে আমরা এখন চাই যে আমাদের এই এখন আমাদের সিড হচ্ছে কয়টা দুইটা বাট আমরা চাই একটা মানে একটা রান করব আমাদের দুটো কাজ হয়ে যাবে বুঝে গেছে কয়টা রান করব একটা হ্যাঁ বাট আমাদের দুটো কাজই রান হবে তো আমরা একদম রুট যেটা হ্যাঁ রুটে এসে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা ফাইল তৈরি করতে পারি হ্যাঁ যে ডিবি ডট সিট ডট জে এস হ্যাঁ তো সে যেটা করবে সে হচ্ছে শুধুমাত্র ফাংশনগুলোকে কল করবে হ্যাঁ যেমন ক্যাটাগরি সিট হ্যাঁ যে ক্যাটাগরি সিডার ঠিক আছে এই ক্যাটাগরি সিডারটাকে কল করবে দেন হচ্ছে আমার রাইটার সিডার এটাই কল করবে ঠিক আছে এইভাবে তাহলে আমাদের আর হচ্ছে যে বিশাল লম্বা লাইন লিখতে হবে না আমি যদি এখান থেকে লিখি যে জাস্ট নোট ডিবি ডট সিট ডট চেস ঠিক আছে সে সবগুলো এটা কী করে ফেলছে তো রাইটার ভ্যালিডেশন ফেল যে নেম পাথ নেম ইজ রিকোয়ার্ড হ্যাঁ তো রাইটারের সমস্যা আর আরেকটা হচ্ছে যে কোনো ডেটা ক্রিয়েট করার আগে আমরা কি করব প্রিভিয়াস সকল ডেটা মুছে ফেলতে হবে ঠিক আছে তো এটার জন্য আপনি জাস্ট লিখবেন হচ্ছে কি রাইটার মডেল ডট ডিলিট মেনি হ্যাঁ ডিলিট মেনি দিয়ে জাস্ট হচ্ছে এইরকম একটা 
ফাঁকা কিছু দিয়ে দিবেন তো সে যেটা করবে সব ডেটা আগে মুছে দিবে হ্যাঁ সেম ভাবে ক্যাটাগরি সিডারও এই কাজ করতে হবে না হচ্ছে আপনাকে বারবার হচ্ছে এক ডেটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে তো আমি কি করব এখান থেকে আবার ক্যাটাগরি মলের ডট আর ডিলিট মিনি জাস্ট হচ্ছে একটা ফাঁকা অবজেক্ট হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে আমি সব ডেটা কি করতে চাই ডিলিট করে ফেলতে চাই তো রাইটারের ক্ষেত্রে আসলে টাইটেল ছিল না এটা হয়ে গেছিলো কি আমাদের নেম হয়ে গেছিলো আর কি নেম ঠিক আছে নেম দিলাম তো দেওয়ার পর আমি যদি এখান থেকে মানে বিষয়টা একটু দেখাই হ্যাঁ ক্যাটাগরিটা যদি দেখাই দেখেন ক্যাটাগরি তো অনেক ডেটা আছে না মানে বেশি নেই হ্যাঁ তা তিন চার তিন চারটা আছে হ্যাঁ তো যদি আমি এখন ডিলিট আপনার ফাইলটা আবার রান করি তখন দেখবেন যে সব ঠিকঠাকই থাকবে দেখেন রাইট অ্যান্ড সিডিং রাইট অ্যান্ড সিডিং কমপ্লিট ও মনে হয় ক্যাটাগরিটা লিখি নাই হ্যাঁ এই কারণে ক্যাটাগরিটা আসে নাই আর কি তো चले जाए হ্যাঁ যদি আপনি রিলোড দেন এখানে যে রাইটার্সটা তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখেন পাঁচটাই আছে কিন্তু বুঝে গেছে আবার যদি দেন কন্ট্রোল সি দিয়ে ক্লোজ করে নেন আবার রান করে ঠিক আছে ক্যাটাগরি সিডিং রাইটার সিডিং ক্যাটাগরি সিডিং ক্যাটাগরি সিডিং কমপ্লিট সবগুলো হয়ে যাচ্ছে আসলে এখানে বিষয়টা হয়েছে একটা হইতে তো একটু সময় নেয় হ্যাঁ তো যার কারণে এখানে আমরা চাইলে হচ্ছে একটা অ্যাওয়েট লিখতে পারি আর কি হ্যাঁ আমরা এখানে জাস্ট কী লেখা যায় আর ধরুন একটা ফাংশান লিখলাম তাহলে তো হচ্ছে কি সিড নামে একটা ফাংশান লিখলাম কনস্ট সিড সে হচ্ছে ধরেন এগুলাকে জাস্ট কল করে দিবে মানে ওই একটা শেষ না হইতে আরেকটাই চলে যাচ্ছে আর কি তো আমি এখানে অ্যাসিঙ্ক বলে দিই ঠিক আছে তো অ্যাসিঙ্ক বলে দেওয়ার পর আমরা সিড ফাংশানটা কল করে দিলেই হবে ঠিক আছে मोटामुटी ক্যাটাগরি তৈরি ক্যাটাগরি সিডিং তো এখন একটা জিনিস একটু দেখানো উচিত সেটা হচ্ছে একটু টেস্ট করা উচিত আর কি এই যে আমরা যে একটা পপুলেট করতেছি না যে ক্যাটাগরি মডেলে খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের একটা ক্রিয়েটর আছে না তো আসলে আমরা ক্রিয়েটরটা পাই কি না সেটা একটু আমাদেরকে দেখতে হবে ঠিক আছে তো এটা দেখার জন্য আমি জাস্ট হচ্ছে ডিবি সিডি যাচ্ছি হ্যাঁ এখানে গিয়ে আমি জাস্ট লিখি হচ্ছে ক্যাটাগরি মডেল ক্যাটাগরি মডেল ফাইন্ড ওয়ান দিচ্ছি ক্যাটাগরি মডেল ডট কারণ ক্রিয়েটর টা কি একটা অবজেক্ট আইডি না ওকে তো আমি ওই ক্রিয়েটরের ফুল ডিটেলস দেখতে চাই ঠিক আছে তা আমি দিলাম হচ্ছে ক্যাট ইকুয়াল হচ্ছে কি অ্যাওয়েট আসলে জাস্ট ওই কাজ করতেছে কি না সাকসেসফুলি সেটা একটু দেখা উচিত দেন আমরা এখান থেকে লগ বলে দিলাম লগ লিখলাম হচ্ছে কি ক্যাট হ্যাঁ তো ক্যাট দিয়ে কন্ট্রোল সি দিলাম দিয়ে আবার রান করলাম ওকে তো দেওয়ার পর আচ্ছা আসলে এখান থেকে অ্যাওয়েট কাজ করবে না আমি এটাকে ওই এটার ভিতরে নিয়ে আসি ঠিক আছে হয়ে গেল ডান রান আচ্ছা একটা কাজ করি এটা আসলে এখানে কাজ না করারই কথা কারণ হচ্ছে আমাদের মঙ্গুজের ইনস্ট্যান্সটা এখানে নাই হ্যাঁ এটাকে আমরা যেটা করব যে ক্যাটাগরি সিডের মধ্যে রাখি হ্যাঁ সিট যখন শেষ হবে তখন যেন এটা একটু পাই আর কি ঠিক আছে ওকে ফাইন ক্যাটাগরি মডেল অলরেডি ইনক্লুড করা আছে জাস্ট একটু দেখে নিই পয়েন্ট ওয়ানটা পাচ্ছে না কেন
আচ্ছা স্কিমা হ্যাজন বিন ইউজার আচ্ছা এখানে আসলে স্কিমা নেম বলতে হবে না মঙ্গুজ ডট মডেল নেম স্কিমা এটা আরেকটা ইস্যু আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটা কাজ করি ইউজার মডেলে দেখেন এই যে পার্টটা আছে না এই পার্টটাকে আপনাকে একটু আলাদা করতে হবে ঠিক আছে তো এটা আসলে এটা ছাড়া কি হবে না মঙ্গুজ মডেল এটা কিভাবে নেওয়া যায় তাহলে মঙ্গুজ মডেল মঙ্গুজ মডেল মঙ্গুজ মডেল ইউজার্স আচ্ছা এটা প্রথমে যেটা করতে হবে একটা স্কিমা লিখে ফেলেন যে লেট ইউজার স্কিমা হ্যাঁ মঙ্গুজ ডট স্কিমা একটা মেথড তার মধ্যে হচ্ছে এটা একটু বসায় দেন আর এখানেও সেমভাবে এটা একটু বলে দেন যে টাইম স্ট্যাম্প টাইম স্ট্যাম্পস ঠিক আছে বারান ঠিক আছে তো মডেল টাইম স্ট্যাম্পস ওকে ডান তো এটাকে আসলে আমরা যেটা করব মডিউল ডট এক্সপোর্টে এটা তো করছি প্লাস হচ্ছে ইউজার স্কিমাটাও আমাদেরকে একটু এক্সপোর্ট করে নিতে হবে আর কি ঠিক আছে তো এটার জন্য আমরা মডিউল ডট এক্সপোর্টস ডট ইউজার স্কিমা হ্যাঁ ইকুয়াল ইউজার স্কিমা এইভাবে দিয়ে দিতে পারেন আর ইউজার স্কিমা এটা এখানে লিখে দিলেই হবে ঠিক আছে তো এই ইউজার স্কিমাটাই হচ্ছে আপনাকে এই যে ক্যাটাগরি মডেলের যেখানে ইউজার শিখছেন না সেখানে লিখতে হবে আর কি ঠিক আছে ওকে তো দেখি কাজ করে কি না ওকে ক্যাটাগরির সাথে তো ক্যাটাগরির সাথে ব্যবহার করি পপুলেট মিসিং এর নেম মানে কি ইউজার স্কিমা আচ্ছা একটু দেখে নিচ্ছি আসলে স্কিমার ব্যাপার স্যাপারটা কি স্কিমার টাইপস যে আমরা পপুলেটে যাই এখানে গেলে বুঝবো পপুলেটটা শুরু হচ্ছে কোথা থেকে পপুলেট স্কিমার টাইপস আচ্ছা স্কিমা থেকেই দেখি তাহলে হবে স্কিমা স্কিমার জন্য হচ্ছে ব্লগ স্কিমা ইকুয়াল নিউ স্কিমা মডেল ফাইন্ড এটা দিল স্ট্র্যাটিক ওয়েরি হেল্পার নিউ স্কিমা নেম সামথিং সামথিং আচ্ছা এই পেজে দেখি পপুলেট নামে কিছু করছি কি না পপুলেট একদম শেষে আসছে পপুলেট অথর টাইপ অবজেক্ট আইডি রেপ হচ্ছে পার্সন তাহলে এ পার্সনটা কই পার্সন হচ্ছে পার্সন ইকুয়াল নিউ ইস পার্সন পার্সন স্কিমা এইভাবে তো দিলাম তাহলে পার্সন স্কিমাটা পাচ্ছে না কেন বিষয়টা কেমন হল পপুলেট
ইউজার থেকে তো আসতেছে এটা সাথে কোনো রিলেশনও নেই এমন একটা অবস্থা মঙ্গুইজ ডট স্কিমা মঙ্গুইজ ডট মডেল টেনিস টেনিস ট্রু আচ্ছা এটা একটু ওয়েট করি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ইউজার ক্রিয়েট করি আর একটা হ্যাঁ জাস্ট হয়তো এখানে রেজিস্টার করলে তৈরি হয়ে যাবে লগ ইন রেজিস্টার অ্যাডমিন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট অ্যাডমিন ডট কম পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি ধরুন এক দুই তিন চার আর এখানে দিচ্ছি এক দুই তিন চার ঠিক আছে দিয়ে সাবমিট করলাম তো সাবমিট করার পর একটু দেখি কোনো তফাত আছে কি না फर मडल स्कीमा mongoose dot schema bhul di chya gotha hai that's right that's how we uh amra ira ke jita use put silam that out say amra to just nam ta di tam e bhaa bhe tina so actually um ito kach kore just uh pj the users then next up nar mongoose jiva bhe save by rk data এটাতেও কাজ করে কিন্তু কোনো কারণে আমাদের কাজ করতেছে না তো এর থেকে ভালো হয় যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ইউজার মডেলটা ইউজ করা আর কি ঠিক আছে তো ইউজার মডেলটা ইউজ করে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে এই আপনি আপনার ডেটাটা পেয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ যেমন খেয়াল করে দেখেন আমাদের যে প্রথম ক্যাটাগরি তার নাম হচ্ছে কি অপিনিয়ন ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে ক্রিয়েটরে সে আর হচ্ছে আইডি পাঠাচ্ছে না আমাদেরকে কী পাঠাচ্ছে ও ক্রিয়েটরটা যে ইউজারের সাথে রিলেটেড তার ইনফরমেশান দিচ্ছে না কিন্তু দেখেন যদি আমরা ভুল করতাম কোথাও হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমরা ক্যাটাগরি সিডারে এসে আমরা কোথাও এসে ভুল করছি ধরুন হচ্ছে এ নামে কোনো আইডি নাই এ নামে কোনো আইডি আছে আমি তো চেঞ্জ করে ফেলছি তো তখন দেখবেন এই অপিনিয়নের জন্য সে এখন কোনো কিছু রিটার্ন করবে না আর কি ঠিক আছে দেখেন সে এখন রিটার্ন করতেছে কি যে আসলে এই যে আচ্ছা বারো বাইট বেশি বলে ফেলছি তো এখান থেকে আসলে এটাকে হ্যাঁ ধরুন এ তিনটাকে চেঞ্জ করি হ্যাঁ চেঞ্জ করলাম তো চেঞ্জ করে যদি এখান থেকে রান করি দেখেন কী লোক পাইল কীভাবে অপিনিয়নে আচ্ছা এখান থেকে আবার চেঞ্জ করি এক দুই তিন ঠিক আছে আবার দিচ্ছি পপুলার তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আসলে কোন পার্টটা ধরতেছে সে ইউজার নেম স্টুডেন্ট সম্মত এক দুই তিন চার ওকে কন্ট্রোল সি ডিবি সেট অপিনিয়নে এটা আসতেছে কেন বারবার হ্যাঁ ডিলিট মিনি ক্রিয়েট করলাম অ্যাওয়েট ক্যাটাগরি মডেল পয়েন্ট ওয়ান ক্রিয়েটেড পপুলেট ক্রিয়েটর আরে একটা আছে তো আর একটা সমস্যা কি একটা জ্বালা ক্রিয়েটর হচ্ছে
সে কোন পার্ট থেকে ধরতেছে এটা আচ্ছা ক্রিয়েট ধরেন দিলাম না এটা জাস্ট লাল ক্রিয়েটার তো দেওয়াও লাগবে আচ্ছা আমি অন্য জায়গা থেকে একটা ক্রিয়েটার নিয়ে আসলে তো হচ্ছে ঠিক না কারণ টেস্ট ডেটা থেকে একটা আইডি নিয়ে আসতেছি যেটা আমাদের ইউজার টেবিলে নাই হ্যাঁ অপিনিয়নটা ইউজার টেবিলে কিন্তু নাই ঠিক আছে এখন যদি দেই আসে কি দেখি আর কি জিমেল ডট কম গোয়া থেকে আসে আমার ক্রিয়েটার একটা দিচ্ছে কি এটা পপুলেট ক্রিয়েটর আচ্ছা ঠিকঠাক একটা দেই অ্যাডমিন অ্যাট দা রেট অ্যাডমিন ডট কম আসা উচিত দেখতেছি আসলে সমস্যাটা যে কোথায় হচ্ছে ও আচ্ছা আমি তো আসলে এখানে চেঞ্জ করি নাই ওখানে তো চেঞ্জ করে লাভ নাই যা এখানে চেঞ্জ করতে হবে ঠিক আছে চেঞ্জ করলাম আপডেট তো আচ্ছা কোনো কারণে এখানে চেঞ্জ হচ্ছিল না আর কি আমাদের ওই আচ্ছা ডিলিট মিনিট ডিলিট হয়নি কেন ক্যাটাগরিসে ক্যাটাগরি মডেল তো ডিলিট হয়ে যায় তো সব ডিলিট হয়ে যাওয়ার কথা আচ্ছা এখানে অ্যাওয়েট দিন দেখছেন ভুলটা বুঝছেন মানে আসলে ডিলিট হয় নাই তার আগে ইনসার্ট করা শুরু করছি আর কি এই কারণে আসলে কনফ্লিক্টটা হচ্ছিল ওকে যাই হোক তো এখন আশা করি সমস্যার সমাধান হবে ঠিক আছে তো তাহলে দেখেন এটা দেখেন অ্যাডমিন অ্যাড্রেস অ্যাডমিন ডট কম মানে ঠিকঠাক পাচ্ছে কিন্তু দেখেন যদি আমি চেঞ্জ করে দিই কোনো একটা কিছু ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে দিই আর কি তিনটে ক্যারেক্টার চেঞ্জ করলাম তো এই নামে আমার কোনো আইডি নাই তখন কি দিবে দেখেন এই যে আচ্ছা এখানে চেঞ্জ না করে আমরা এখান থেকে এডিট করে দিই ঠিক আছে ধরুন এখান থেকে যদি এডিট করে দিই চারটা আছে তো এখান থেকে ধরুন জিরো এস জায়গায় ফাইভ করে দিলাম ঠিক আছে এখানে একটা কিছু করে দিলাম আর এখানে একটা কিছু করে দিলাম তো দিয়ে যদি আপডেট করে দিই আপডেট করলাম তো আপডেট করার পর আপডেট করে তো লাভ নাই এখানে আচ্ছা ভুল জায়গায় চেঞ্জ করতেছি ধরো এখানে চেঞ্জ করা এখানে নাইন করে দেন এখানে ধরুন হচ্ছে এন করে দেন ঠিক আছে তো দিয়ে আমরা যদি এখন যদি রান করি রান সেট এই যে দেখেন তখন সে কি বলতেছে যে এখানে যে কিছু একটা পাঠানো হয়েছে সেটা আসলে নাই আর আরেকটা না এটা আসলে একটা এরোড দিছে যদিও আমি ধরেন ক্যাটাগরির একটা আইডি এখানে ক্রিয়েটরে বসায় দিচ্ছে ঠিকঠাক মতো টেস্ট করতে পারতেছে না এটা কোনো কথা দেখেন তো এখন দেখেন এখন কে ক্রিয়েটর দিছে সে কি পাঠেছে যে যদি যদি এই আইডি ধরে সে কোনো ক্রিয়েটর পায় বা কোনো ইউজার পায় তখন তো সে রেজাল্ট দিবে এছাড়া সে কি দিবে নাল দিবে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে ওভারঅল এই যে আমরা যে বিভিন্ন ডেটাগুলো ক্রিয়েট করতেছি সেগুলো দিয়ে সিট তৈরি করা আর সিডের সাথে যেগুলো হচ্ছে অন্য ডেটার সাথে রিলেটেড তাদের এক্সাক্ট আইডিটা ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ তো কমন একটা ব্যবহার করতে পারেন যেটা সব সময় অ্যাভেলেবেল থাকে দেন হচ্ছে আপনি করতে পারেন আর কি আর এখানে যে সিকুয়েন্স আছে সেটা হচ্ছে তার নিজস্ব একটা সিকুয়েন্স আছে আপনি এখানে যদি এফ এর জায়গায় কোনো একটা ক্যারেক্টার নাম্বার দেন সে কিন্তু কাজ করতেছে না হ্যাঁ তো মডিফাই করার ক্ষেত্রে যেটা করবেন অন্য টেবিল থেকে একটা জাস্ট ডেমো আইডি দিয়ে চেক করতে পারেন আর কি ঠিক আছে তো এটার সাথে যদি প্র্যাকটিস করার সুযোগ হয় আপনাদের তাহলে হচ্ছে বাকি মডেলগুলোরও সিডিং তৈরি করতে পারেন ঠিক আছে তো আমি নেক্সট ক্লাসে দেখি শুরু করার আগে সিডগুলো তৈরি করে দিব 
আর ক্লাস একটু এক্সপ্লেন করে দেবো আর কি যে কোথায় কি করতেছি বুঝে গেছে আর এই রিলেটেড কোনো প্রশ্ন আছে হ্যাঁ সব পূরণ কাজই করছি হ্যাঁ জাস্ট হয়তো একটু গুছানো হইতে পারে অথবা হচ্ছে একটু অর্গানাইজড হইতে পারো আর কি ঠিক আছে সব কিছু আলাদা আলাদা জায়গাতে আর জাস্ট আমাদের কাজ হবে তৈরি করা ঠিক আছে আর এই ব্লগের যে কাজটা আছে সেটা হয়তো আপনি কমেন্ট রাখতে পারেন কমেন্ট থাকুক আর কি রাখার দরকার নেই শুধু এই পর্যন্ত থাকলে হবে আর ইয়ার ক্ষেত্রে রিলেশনের ক্ষেত্রে আর কি আমরা যেমন যে রেপ ট্রান্সলেটার ইউজ করতেছি তো ট্রান্সলেটার না দিয়ে আমরা এখানে মডেলগুলোর নাম বলে দিব ঠিক আছে ট্রান্সলেটার হচ্ছে কি ট্রান্সলেটর কি ট্রান্সলেটার মডেল আসে না কেন একটু অন করেন অন করলে আসবে এখন আসবে ট্রান্সলেটার মডেল ঠিক আছে তো যেখানে যেখানে রেফারেন্স আছে স্ট্রিং ইউজ না করে কি করবেন মডেলটা ইউজ করবেন তো ওইটাও কাজ করে সাম এক কারণটা দেখি আমি একটু খুঁজে বের করতে পারি কিনা ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই থাকলো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম